என்னாடுடைய சிவனை போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி இறையருளாலும் என் பெற்றோர்கள் அருளாலும் குரு அருளாலும் உங்களின் ஆசையுடன் இன்று நான் திருநாவுக்கரசர் சுவாமிகளை பற்றியும் அவர் எழுதிய தேவாரத்தை பற்றியும் திருநாவுக்கரசரும் தேவாரமும் நமது சைவ மதத்தில் எந்த நிலையில் உள்ளன அதனுடைய பங்கு என்ன அதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை பற்றியும் ஒரு சிறு முன்னுரையை உங்களிடம் சிந்திக்க வந்துள்ளோம் சைவ சமயமானது வரலாற்று காலத்திற்கு முன்பட்ட காலத்திலிருந்தே இருப்பதாக கருதப்படுகின்ற சமயம் இந்த சைவம் சிவத்துடன் சம்பந்தமுடையது நமது நூட்களில் தமிழ் தமிழ் நூட்களில் சங்க காலத்திலிருந்தே இறைவனை பற்றி கூறப்பட்டிருந்தாலும் சங்க இலக்கியங்கள் தொல்காப்பியம் திருக்குறள் போன்ற புத்தகங்களிலும் இறைவனை பற்றி கூறப்பட்டிருந்தாலும் அவை சமய நூல்களாக கருதப்படாமல் ஒரு வாழ்வியல் நூக்களாகவே கருதப்படுகின்றன அதன் பின்பு புராண காலங்களில் பதினெட்டு புராணம் என்று அழைக்கப்படும் சிவபுராணம் திருவிளையாடர் புராணம் பரஞ்சோதி முனிவர் எழுதிய திருவிளையாடல் புராணம் பச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் எழுதிய கந்த புராணம் மார்க்கண்டேய புராணம் போன்ற பல புராணங்களில் இறைவனுடைய விளையாடல்களும் இறைவனுடைய நிகழ்ச்சிகளும் கூறப்பட்டாலும் அவையும் பக்தி இலக்கியங்களாக கருதப்படுகின்றவுடைய பக்தி இலக்கியங்களாகவுடைய பக்தி நூல்களாக கருதப்படவில்லை அதற்கு பின் ஏழாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டு பகுதிகளில் தமிழகத்தில் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் பரவி புகழ்பெற்று அடைந்த சமயத்தில் சைவ சமயத்தினுடைய வளர்ச்சி சிறிது தடைபெற்றது அப்பொழுது அவதரித்தவர்கள் தான் சமய குறவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் இவர்களுக்கு பிறகு கிபி ஆயிரத்தி நூற்றாண்டு ஆயிரத்தி நூறாம் நூற்றாண்டு ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இருநூறாம் சமயங்களில் ஆதி சங்கரர் தோன்றி சைவ சமயத்திற்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட அத்வைத கொள்கையை பரப்பினார் அப்பொழுதுதான் சைவத்திற்கு உரிய கோட்பாடுகள் என்ன சைவ தத்துவங்கள் என்ன ஆதி சங்கரருக்கு மறுப்பாக சமய சைவ சமயத்தில் கூறப்படும் பாயிண்ட்கள் என்ன என்பதை பற்றி இலக்கணங்கள் தேவைப்பட்டதை அறிந்து நமக்கு சந்தனாச்சாரியர்கள் கிடைத்தார்கள் இவர்களில் முக்கியமானவர்கள் ஐவர் அவர்கள் திருவதிகை மனவாசம் கடந்த தேவர் மெய்கண்ட சிவாச்சாரியார் அவருடைய சீடர் அருள்நந்தி சிவாச்சாரியார் உமாபதி சிவாச்சாரியார் என்ற ஐவர் இவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் மொத்தம் பதினான்கு இந்த பதினான்கு நூட்கள் தான் நமது சைவ சமயத்தின் அடிப்படை நூட்களாக இதனுடைய சித்தாந்தத்தையும் இதனுடைய கோட்பாடுகளையும் குறிக்கும் நூட்களாக கருதப்படுகின்றனவை இந்த பதினான்கு நூட்கள் தான் நமக்கு இலக்கணம் சைவ சமயம் என்ன என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டவுட் வந்து ஒரு வினா வந்து நீங்க ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க செல்ல வேண்டிய புத்தகங்கள் இந்த சிவாச்சாரியார்கள் எழுதிய பதினான்கு புத்தகங்கள் அந்த புத்தகங்கள் வந்து திருக்கலிற்றுப்பா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து திருவுந்தியார் திருக்கலிற்றுப்படியார் சிவஞான போதம் சிவஞான சித்தியார் இருபா இருபது உண்மை விளக்கம் சிவபிரகாசம் திருவருட்பயன் வினாவென்பா போற்றி பற்றுடை கொடிக்கவி நெஞ்சு விடுத்துவது உண்மை நிறை விளக்கம் சங்கற்ப நிராகரணம் இந்த பதினான்கு புத்தகங்கள் தான் நமது சைவ சமயத்தின் அடிப்படையை விளக்குகின்ற புத்தகங்கள் இந்த புத்தகங்கள் உள்ள 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 பாட்டுகள் எல்லாமே சூத்திரங்களாக அமையப்பட்டுள்ளன சூத்திரங்கள்னா டெபினேஷன்ஸ் எல்லாமே சூத்திரம் இதில் இருக்கும் பதினான்கு புத்தகங்களும் சூத்திரங்களே சூத்திரங்கள் இப்ப வந்து சிவஞான போதம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கலாம் அது முதல் சூத்திரம் எப்படி இருக்கும் என்றால் அவன் அவள் அது எனும் அவை மூவினமையின் தோற்றிய திதியை ஒடுங்கி மலத்து உலகம் அந்தா மாதி என்மனார் புலவர் இதுதான் சிவஞான போதத்தினுடைய இந்த இந்த நூற்றிலே மிக முக்கியமான நூலாக கருதப்படும் சிவஞான போதத்தினுடைய முதல் சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கும் அப்ளிகேஷன் ஈஸியா இருக்கும் உலகத்தில் உள்ள கொள்கை எல்லாம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அவன் அவள் அது அதாவது நியூட்ரல் ஜெண்டர் எல்லா பொருள்களையும் இந்த உயிருள்ள பொருள்கள் மாத்திரம் அவன் அவன் அவளுக்கு கிடையாது உயிரற்ற பொருள்களுக்கும் அவன் சில சில பொருள்கள் வந்து ஆண்பாலை சேர்ந்தது சில பொருள்கள் பெண்பாலை சேர்ந்தது மொத்தமாக அவன் அவள் அது என்ற மூன்று பொருள்கள் மூன்று வகைகளாக உலகத்தில் உள்ள பொருள்களை எல்லாம் பிரிக்கலாம் இந்த மூன்று இந்த நிலையில் இருக்க இந்த பொருள்கள் மூன்று நிலைகளில் உள்ளன அவை தோற்றம் நிலைப்படுத்தல் அழித்தல் ஆக்கம் நிலைப்படுத்தல் அழித்தல் என்ற மூன்று நிலைகளில் இந்த பொருள்கள் உள்ளன 
இறைவன் என்பவன் இந்த பொருள்களை எல்லாம் இந்த மூன்று நிலைகளில் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் வைப்பதே இறைவன் எனப்படும் இதுதான் முதல் சூத்திரத்தினுடைய சுருங்க பொருள் இது இதை பற்றி எத்தனை பேர் புத்தகமே எழுதியிருக்காங்க ஒரு ஒரு சூத்திரத்திற்கும் நாள் கணக்கில் வந்து இதற்கு வந்து விளக்கம் சொல்பவர்கள் எல்லாம் உள்ளார்கள் அவ்வளவு இலக்கண சுத்தமான புத்தகங்கள் இந்த சிவாச்சாரியர்கள் எழுதிய பதினான்கு புத்தகங்கள் இந்த சிவாச்சாரியர்கள் என்பவர்கள் பல அதிசயங்களை நிகழ்த்தியுள்ளனர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதில் மெய்கண்ட சிவாச்சாரியாரும் மலைஞான சம்பந்தர் என்ற சிவாச்சாரியரும் நமது பெண்ணாடத்தில் பிறந்தவர்கள் தான் இவர்கள் வந்து நம்ம எவ்வளவோ செய்து நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குமான்னு பார்க்கிறோம் இந்த சிவாச்சாரியர்கள் வந்து கள்ளி செடிக்கு முக்தி கொடுத்துள்ளனர் கோயில்களில் கொடி கம்பத்தில் சிக்கிக் கொண்ட கொடியை ஏற்றுவதற்கு கொடிக்கவி என்ற புத்தகம் பாட்டு பாடி கொடியை கோயில் கம்பத்தில் ஏற செய்தனர் சிதம்பரத்தில் நடந்த இது உமாபதி சிவாச்சாரியா சென்ற போது சிதம்பரத்தில் தில்லைவாட் அந்தனர்கள் அவரை கோயிலில் சென்று வழிபட விடவில்லை என இவர் மரவர் குளத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் சிதம்பரத்திலும் வெளிப்படத்திலும் நின்றுவிட்டார் உமா உமாபதி சிவாச்சாரியார் இவர்கள் ஏற்றிய அந்தனர்கள் ஏற்றிய கொடி பாதியில் நின்றவிட கோயிலில் உண்மையை உணர்ந்து தவறை உணர்ந்து சிவாச்சாரியரை உள்ளே அழைத்து அவர் கொடிக்கவி என்ற பாட்டு பாடியதால் அந்த அந்த கொடி மரத்தில் அந்த கொடி ஏறியது அந்த புத்தகம் தான் கொடிக்கவி என்ற புத்தகம் பட் என்னன்னா இவர்களுடைய எழுதிய புத்தகங்கள் எல்லாமே வந்து இலக்கணமும் சூத்திரமும் அடையப்பட்டதால் தினப்படி கடவுளை வேண்டி நம்மை போல் இருப்பவர்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கு சிறிது சிரமமான சமயமாக இருந்தது அப்பொழுது ராஜராஜ சோழன் தஞ்சையை ஆண்டு வந்த சமயத்தில் பெரும்பாலும் கோயில்களில் திருநாவுக்கரசரும் திருஞான சம்பந்தரும் பாடிய பாடல்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக பாடப்பெற்று வந்தன கல்வெட்டுகளின் மூலம் இப்பாடல்களை பற்றி அறிந்த ராஜராஜ சோழன் இவற்றை ஒரு சேர எங்கு காணலாம் என்று கவலையில் ஆழ்ந்தான் அப்பொழுது திருநாரையூரில் நம்பியாண்டார் நம்பி என்பவரை பற்றி அறிந்து அவரிடம் சென்று தன்னுடைய சந்தேகத்தை கேட்க நம்பியாண்டார் நம்பி இப்பாடல்கள் எல்லாம் சிதம்பரத்தில் நடராஜன் கோயிலில் இருப்பதாக கூற தஞ்சையிலிருந்து ராஜராஜ சோழன் சிதம்பரம் நடராசன் கோயிலுக்கு வந்து அவ் ஓலைச்சுவடிகளிலே வெளிக்கொணர்ந்தார் ஆனால் அவ் ஓலைச்சுவடிகளின் பெரும்பகுதி கரையானால் அரிக்கப்பட்டு அழிந்து விட்டிருந்தன அப்போது ஒரு அசரிதி தோன்றி உலகத்திற்கு வேண்டியது உள்ளன இது போதும் என்று கூற ஒருவாறு மன அமைதி அடைந்த ராஜராஜ சோழன் அந்த அதே நம்பியாண்டா நம்பிகள் மூலம் இதை பாகுபாடு செய்தார் ஒரு அமைப்பிற்கு கொண்டு வந்த நம்பியாண்ட நம்பிகள் தான் இந்த பாடல்களை எந்த பதிகத்தில் வைப்பது எதை எங்கு வைப்பது என்று ஒருவாறு ஒரு ஒரு ஆர்டருக்கு ஒரு அமைப்பை ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார் பின்பு திருநீலகண்டரை ஆழ்ப்பார் என்பவரின் வழிவந்த ஒரு மூதாட்டியார் மூலம் இப்பாடல்களுக்கு இசை அமைக்கப்பட்டன தமிழ் இசை பண் வந்து இந்தந்த பாடல்களுக்கு இந்த இந்த இசையில் அமைக்கப்படும் என்ற ஒரு பண் முறையை ராஜராஜ சோழனே இந்த மூதாட்டியார் மூலம் அமைக்கப்பட்டன இப்படித்தான் முதல் முதலில் இந்த பாடல்கள் வெளிக்கொணரப்பட்டன இந்த பாடல்களை தொகுத்து சமய சைவ சமய மக்கள் மொத்தம் பனிரெண்டு திருமுறைகளாக தொகுத்துள்ளனர் சைவ சமயத்தினுடைய பாடல்கள் பனிரெண்டு திருமுறைகளாக பாகுபாடு செய்யப்பட்டுள்ளன இதில் முதல் மூன்று திருமுறைகள் திருஞான சம்பந்தர் எழுதிய தேவார் இவர் மொத்தம் பதினாறாயிரம் பாடல்களை பாடினாலும் இப்பொழுது வந்து இந்த திருஞான சம்பந்தர் பாடிய பாடல்கள் இருப்பது நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு பாடல்கள் தான் இருக்கின்றன இந்த நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு பாடல்கள் முதல் மூன்று திருமுறை முதலாம் திருமுறை இரண்டாம் திருமுறை மூன்றாம் திருமுறை இது மூன்றும் திருஞான சம்பந்தர் எழுதிய தேவாரம் அடுத்து நான்கு ஐந்து ஆறாவது திருமுறைகள் நமது திருநாவுக்கரசர் எழுதிய தேவார பாடல்கள் இவர் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பாடல்கள் எழுதியிருந்தாலும் இப்போது இருப்பது மூவாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு பாடல்கள் தான் உள்ளன இவை நான்கு ஐந்து ஆறாம் திருமுறைகளாக உள்ளன ஏழாம் திருமுறையை சுந்தரர் சுந்தர சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் எழுதிய தேவாரம் ஏழாம் திருமுறையாக உள்ளது இதில் ஆயிரத்தி அறுபத்தாறு பாடல்கள் உள்ளன இது மொத்தம் ஏழு திருமுறை இந்த ஏழு திருமுறைகளும் சேர்ந்து தேவாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எட்டாம் திருமுறை மாணிக்க வாசகர் எழுதிய திருவாசகம் இதில் அறுநூத்தி அறுநூத்தி சொச்ச பாடல்கள் உள்ளன அறுநூறு பாடல்கள் அடங்கியது திருவாசகம் மாணிக்க வாசகர் எழுதியது கோவை பாடிய வாயால் பாவை பாடுகை என்று இறைவனை வேண்டிக் கொண்டதால் சாரி பாவை பாடிய வாயால் கோவை பாடுகை என்று இறைவனை வேண்டியதால் திருக்கோவையார் என்று நானூறு பாடல்கள் எழுதிய பின்பா பின்பு எழுதினார் மாணிக்க வாசகர் இதையும் எட்டாம் எட்டாம் திருமுறையில் சேர்த்துள்ளார்கள் ஒன்பதாம் திருமுறை கண்டராதித்தர் முறை கருவூர் தேவர் முறை ஒன்பது பேர்கள் எழுதிய மொத்தம் நானூறு பாக்களை அடங்கிய திருவிசைப்பா அண்டு திருப்பல்லாண்டு திருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு என்ற இரண்டு புத்தகங்கள் ஒன்பதாம் திருமுறை பத்தாம் திருமுறை திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரம் இதுதான் எல்லாருக்கும் ரொம்பவும் பரிச்சயமான ஒரு புத்தகம் இந்த திருமூலர் என்பவர் ஒரு பெரிய சித்தர் மூலர் வடிவத்தில் மூலனாகிய ஒரு இடையன் பசு தான் தான் வளர்த்து வந்த பசுமாடுகளுடன் இருக்கும் பொழுது மூலன் என்பவன் இறந்து விடுகிறான் 
அந்த இறப்பு அந்த அந்த இறந்ததை கண்ட அந்த பசுமாடுகள் வந்து அழ அந்த சித்தர் தனது மனம் பாருங்க பசுமாடு தான் அழுது அவனை அந்த பசுமாடுகளை வளர்த்து அந்த மூலன் என்பவன் இறந்து விட்ட காரணத்தினால் அந்த பசுவின் துயரம் தாங்காமல் அந்த சித்தர் தன் உடலில் இருந்த உயிரை மூலனுடைய உடல் உடலிற்கு செலுத்தி மூலனாக வாழ்கின்றார் பசுமாடுகள் கவலையை மறந்து மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கின்ற சமயத்தில் இவருடைய உடல் ஒரு சதியின் காரணத்தினால் அழிந்து விடுகிறது தனது உடல் இல்லாமையினால் மூலனுடைய உடலிலேயே அமர்ந்து ஒரு அரச மரத்தின் கீழ் அமர்ந்து ஞானத்தில் ஈடுபட்டு வருடத்திற்கு ஒரு பாடல் என்று மூலம் மூவாயிரம் வருடம் உயிர் வாழ்ந்து மூவாயிரம் பாடல்களை எழுதியதாக நம்பப்படுகிறது ஆனால் இப்போது இருக்கும் திருமந்திரத்தில் மூவாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு பாடல்கள் உள்ளன இந்த எழுபத்தி ஏழு பாடல்கள் இடைச்செருகள்கள் ஆனால் நமக்கு எந்த பாட்டை இடைச்செருகளாக சேர்ந்தது என்பது தெரியாதனால் இந்த மூவாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு பாடல்களும் திருமந்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது திருமந்திரம் என்ற நூல் ஒரு முழு நூல் அதாவது அதில் இல்லாததே இல்லை யோகம் அன்பு அறிவு பஞ்சாட்சரம் சிவகாமம் நமது உடம்பு நோய் வாழ்க்கை முறை அத்தனை அத்தனை பற்றியும் உடைய ஒரு முழு நூல் இந்த திருமுலரின் திருமந்திரம் இது பத்தாம் திருமுறை பதினோராம் திருமுறை பனிரெண்டு பெயர்கள் எழுதிய ஒரு நாற்பது புத்தகங்களை அடங்கிய ஒரு தொகுதி இதில் இதில் தான் நம்முடைய கபிலர் நக்கீரன் பட்டினத்து பிள்ளையார் சேரமான் பெருமாள் ஐயடிகள் காடவர் கோன் இந்த என்று மொத்தம் பனிரெண்டு பேர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் அடங்கியது பதினோராம் திருமுறை பனிரெண்டாம் திருமுறை என்பது தெய்வ புலவர் சேர்க்கிறார் எது பெரிய புராணம் இன்று நான் எடுத்துக்கொண்ட திருநாவுக்கரசர் பற்றி பேசுவது இந்த சேர்க்கிறார் எது பெரிய புராணத்தில் திருநாவுக்கரசர் வரலாற்றை பற்றி சேர்க்கிறார் கூறியதை நான் கூற வரி கூற இருக்கிறேன் சேர்க்கிறார் எது பெரிய புராணம் என்பது சிவனடியார்கள் அறுபத்தி மூன்று பேர் சொன்னாங்க சமய குறவர்கள் என்று அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை விவரிக்கும் ஒரு சரித்திர நூல் ஆனால் அதன் சிறப்பு என்னென்றால் சரித்திரமும் கூறப்பட்டு சமயமும் கூறப்படுவதனால் அதை இவர்கள் பனிரெண்டாம் திருமுறையாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் இந்த சேர்க்கையார் வந்து எப்படி இந்த புத்தகத்தை எழுதினார் என்றால் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாரூரில் இறைவனே அடியெடுத்துக் கொடுக்க அதாவது பிள்ளைவாழ் அந்த நிறுத்தம் அடியார்க்கும் அடியேன் என்று சிவபெருமானே அடியெடுத்துக் கொடுக்க திருத்தொண்டர் திருத்தொகை என்ற பாடம் என்ற புத்தகம் எழுதினார் அடுத்து நம்பி ஆண்டார் நம்பி திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி என்று அதை வைத்து திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி என்ற ஒரு புத்தகம் எழுதினார் இரண்டையும் மேற்கோளாக கொண்டு இவர் வந்து சேக்கியார் என்பவர் சோழ ராஜ்யத்தில் ஒரு அமைச்சராக இருந்தவர் தமிழ்நாடு எங்கும் சென்று கல்வெட்டுகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து இந்த இந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களை பற்றி ஆராய்ந்து அதையும் கருத்தில் கொண்டு தன்னுடைய பெரிய புராணத்தை எழுதினார் இதில் நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஆறு பாடல்கள் உள்ளன இந்த பெரிய புராணம் இந்த அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் நான் எடுத்துக்கொண்டது இன்று திருநாவுக்கரசரனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதன் இன்று நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு இது இந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் முதல்ல இவர்கள் இந்த சை முதல் சைவ சமயத்தில் ஒரு நான்கு மார்க்கங்கள் உள்ளன அப்போ அது தெரிந்தால்தான் இந்த அறுபத்தி மூணு பேர் என்னென்ன மார்க்கங்கள் போனார்கள் திருநாவுக்கரசர் என்ன மார்க்கத்தில் போனார் என்பதை நாம் வந்து பின்பா பின்பு விவரிக்கும் பொழுது புரியும் நான்கு மார்க்கங்கள் என்ன என்றால் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்ற நான்கு மார்க்கங்களை சைவ சமயம் கூறுகிறது இறைவனை வழி செய்வதற்கு வந்து அடைவதற்கு சென்று அடைவதற்கு இந்த நான்கு மார்க்கங்கள் உள்ளன சரியை என்பது புறத்தொழில் அதாவது கோயில் கட்டுதல் கட்டப்பட்ட கோயில்களுக்கு புதுப்பித்தல் கும்பாபிஷேகம் செய்தல் கோயிலை தூக்கணும் துப்புரவாக வைத்திருத்தல் கூட்டுதல் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தல் சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செய்தல் கோயில் வருபவர்களுக்கு உதவி செய்தல் போன்ற புற தொழில்களை செய்து இறைவனை அடைதலுக்கு பெயர் சரியை இந்த திருநாவுக்கரசர் இன்று நாம் பேசப்படும் இந்த திருநாவுக்கரசர் மேற்கொண்ட பாதை இந்த சரியை பாதை அடுத்தது கிரியை கிரியை என்றால் அகமும் புறமும் சேர்ந்து தொழில்படுதல் இந்த அகத்தொழில்களையும் செய்து கொண்டு கோயில்களை எல்லாம் சுத்தம் செய்து கோயில்கள் ஒருபொருளுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து அதையும் செய்து கொண்டு புறத்தொழில்களை செய்து கொண்டு கோயில் கோயில் உள்ள இறைவனை பற்றி பாட்டுகள் பாடி அந்த பூஜையும் செய்கிறார்கள் அல்லவா அகமும் புறமும் சேர்ந்து தொழில்படுதல் இது வந்து சரிய கிரிய இரண்டாவது பாதை மூன்றாவது பாதையானது யோகம் யோகம் என்றால் நீங்கள் இப்ப தொலைக்காட்சியில் பற்றி பார்க்கிறீர்களே அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு குனிஞ்சு நிமிந்து தலைகளை நிற்கிறது அது அல்ல யோகம் அது யோக மார்க்கத்திற்கு செல்வதற்காக நமது உடம்பை கண்டி பலப்படுத்துவதற்கு நமது உடம்புக்கு ஒரு அடித்தளம் பவுண்டேஷன் போடுறதா அது அது அல்ல யோகம் அதற்கு யோகம் என்ற பெயரே அல்ல யோகம் என்பது தியான பொருளாக சிவத்தை மனத்தில் நிறுத்தி நாம் முடிகின்றோம் அல்லவா மூச்சு பயிற்சி 
மூச்சு பயிற்சியின் மூலம் மூலாதாரத்தில் இருக்கும் இடைக்கலை பிங்கலை நாடிகளை சுழ்முனையில் நிறுத்தி அதன் மூலம் பெருக்கெடுக்கும் அமிர்தத்தை உண்டு இன்புற்றிருத்தல் தான் யோகம் இதில் பாதி பேர் உங்களுக்கு இதில் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்காது யோகம் என்பது அவ்வளவு கடுமையான பயிற்சி அதாவது முதலில் மெடிடேஷன் வேணும் அந்த மெடிடேஷனுக்கு ஒரு பவுண்டேஷன் தான் நம்முடைய இந்த யோகிக்கு எக்ஸசைஸ் அது அல்ல யோகம் அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர்களையும் மெடிடேஷன் தியான பொருளாக சிவத்தை மனத்தில் நிறுப்பது நிறுத்துவதற்கு நமது உடலை கண்டிஷன் படுத்துவது தான் இந்த முதலில் நாம் செய்கின்ற பயிற்சிகள் அதில் அது அல்ல யோகம் அது வெறும் பயிற்சி உடற்பயிற்சி தியான பொருளாக சிவத்தை மனத்தில் நிறுத்தி நமது பிரணயாமம் என்பது மூச்சு பயிற்சி பிரணயாமம் மூலம் மூலாதாரத்திலிருந்து எழுகின்ற இரண்டு நாடிகள் பிங்களை இடைகளை என்ற இரண்டு நாடிகளை அது சுழுமுனைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தினால் அப்பொழுது நமது உடலிலேயே அமிர்தம் பெருக்கெடுக்கும் அதை உண்பதால் தான் பெரிய துறவிகள் உணவு உண்ணாமல் ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் என்று எல்லோரும் வந்து தவம் செய்வது அவர்களிலேயே உண்டாகும் அமிர்தத்தை உண்டு இன்புற்றிருத்தல் தான் அந்த யோக நிலை அது மூன்றாவது மார்க்கம் நான்காவது மார்க்கம் என்பது ஞான மார்க்கம் ஞான மார்க்கம் என்பது இறைவனை அறிவின் பால் அறிந்து மெய்ப்பொருளை அறிந்து அவனுடைய சேர்ந்து ஞான மார்க்கம் இந்த முதலில் சொன்ன சரியை மார்க்கத்தை நமது திருநாவுக்கரசர் காட்டினார் இரண்டாவது அகமும் புறமும் சேர்ந்து தொழில்படும் கிரியை மார்க்கத்தை திருஞான சம்பந்தர் காட்டினார் மூன்றாவதாக யோக மார்க்கத்தை சுந்தரர் சுந்தர சுவாமிகள் காட்டினார் நான்காவதாக ஞான மார்க்கம் மாணிக்கவாசகர் காட்டிய பாதை இந்த நான்கு தான் சமய சைவ சமயத்தில் இறைவனை அடைவதற்கு காட்டப்படுகின்ற பாதைகள் நான்கு பாதைகள் அடுத்து இந்த அறுபத்தி மூணு பேர்கள் இருந்தார்கள் சொன்னாங்கல்லவா இந்த சேக்கியார் பெரிய புராணத்திற்கு வரலாறு எழுதிய அறுபத்தி மூணு சிவனடியார்கள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் இவர்கள் வழிபட்ட முறை மூன்று வகைகளாக பிரிக்கின்றார்கள் ஒன்று லிங்க வழிபாடு இரண்டாவது அடியார் வழிபாடு மூன்றாவது குரு வழிபாடு இவருடைய வழிபாட்டு இலக்கணங்கள் மொத்தம் மூன்றாக பிரித்துள்ளார்கள் முதலில் லிங்க வழிபாடு லிங்க வழிபாடு என்பது உங்களுக்கே தெரியும் இறை இறைவனை ஒரு உருவப்படுத்தி அந்த உருவத்தை வழங்குவது லிங்க வழிபாடு இதுல வந்து முப்பத்தோரு நாயன்மார்கள் இந்த லிங்க வழிபாட்டில் இருந்தார்கள் அவர்கள் வந்து கண்ணப்பர் குங்குலிய கலையர் அறிவட்டாயர் அனாயர் மூர்த்தியார் முருகர் உருத்திர பசுபதி திருநாளை போவார் தண்டைய திரர் திருநீல நக்கர் நமிநந்தி அடிகள் ஏயர்கோன் கலிக்காமர் தண்டி அடிகள் சாக்கியர் சிறம்புள்ளியார் கடலை தரிவர் கூற்றுவர் கலியர் அதிபத்தர் ஐயடிகள் காடவர் கோன் கணம்புள்ளர் காரியார் வாயிலார் கடசிங்கர் செருத்துணியர் புகழ்துணியர் கோட்புள்ளியார் பூசலார் கோச்சங்க சோழர் சடையனார் இசைஞானியார் இந்த முப்பத்தோரு பெயர்களும் லிங்க வழிபாடு சென்றவர்கள் இரண்டாவது சொன்ன அது வந்து அடியார்கள் வழிபாடு அடியார்கள் வழிபாடு ரொம்ப பேமஸ் ரொம்ப பாப்புலரான அல்லது அடியார் வழிபாட்டில் தான் இருக்காங்க அடியார் வழிபாடுங்கிறது திருநீலகண்டர் ஏற்பகையார் இளையான்குடிமாரர் மெய்ப்பொருளார் விரல் மீண்டர் அமர்நீதியார் எரிபத்தர் ஏனாதிநாதர் மானக்கஞ்சாரார் திருக்குறிப்பு தொண்டர் காரைக்காலம்மையார் மூர்த்தர் சிறுத்தொண்டர் புகழ்சோழர் மூர்த்தர் சிறுத்தொண்டர் புகழனார் நரசிம்ம முனையர் கலிக்கம்பர் சக்தியார் முனைப்படுவார் இடங்கழியார் நேசனார் இந்த இருபது பேரும் அடியார் வழிபாட்டில் இருந்தவர்கள் மொத்தம் முப்பத்தி ஒன்னு பிளஸ் இருபது ஐம்பத்தி ஒன்னு பேர்கள் போக மீது பன்னெண்டு பேர் வந்து குரு வழிபாடு அதில் தான் திருநாவுக்கரசர் குலச்சிறையார் குறும்பர் அப்பூதி அடிகள் திருமூலர் சோமாசிமாரர் கணநாதர் நின்றசை நெடுமாறர் மங்கையற்கரசையார் திருநீலகண்டர் யாழ்ப்பாணர் சுந்தரர் திருஞான சம்பந்தர் இந்த பன்னெண்டு பேரும் இருந்தது குரு வழிபாடு மொத்தம் மூன்று வழிபாட்டில் நமது திருநாவுக்கரசர் காட்டிய பாதை குரு வழிபாடு காட்டிய மார்க்கம் சரியை புறத்தொழில் செய்தது இந்த திருநாவுக்கரசர் இந்த இயற்பெயர் வந்து மருள் நீக்கியார் மருள் நீக்கியார் என்பது இவருடைய இயற்பெயர் கிப்பி ஏழாம் நூற்றாண்டில் புகழனார் என்பவருக்கும் மாதினியார் என்பவர் என்ற அன்னைக்கும் இரண்டாவது மகனாக பிறந்தவர் இந்த மருள் நீக்கியார் இவருக்கு ஒரு தமக்கை அவர்கள் பெயர் திலகவதியார் இந்த குடும்பத்தில் பனிரெண்டு வயதில் திலகவதி அம்மையாருக்கு திருமணம் செய்ய நிச்சயிக்கப்பட்டது கலித்தகையார் என்பவருடன் மனம் செய்ய உறுதி செய்யப்பட்டது அப்பொழுது அண்டை நாட்டு அரசன் சண்டைக்கு வர படைத்தொழிலில் இருந்த கலிப்பகையார் போருக்கு சென்றார் அவ்வமயம் நோய்வாய்ப்பட்டு மறு நீக்கியாரின் தந்தையார் உயிர் நீத்தார் அது கண்டு மனம் வருந்திய அவருடைய தாயாரும் கணவருடன் உயிர் நீத்தார் அப்பொழுது போருக்கு சென்றிருந்த கலிப்பகையார் போரில் மாண்டதாக இடியென செய்தி வந்து இறங்கியது இந்த சிறுவர்களுக்கு திலகவதியார் தன் மனம் செய்த உறுதி செய்யப்பட்ட கலிப்பகையார் இறந்த காரணத்தினால் தானும் இறப்பதற்கு முடிவு செய்கிறார் 
அப்பொழுது சிறு பையனாக இருந்த ஏழு வயதாக இருந்த மறு நீக்கியார் தனது தன் தனது அக்காவை கூப்பிட்டு தாங்கள் உயிர் நீத்தால் தானும் உயிர் நீப்பேன் நான் மட்டும் எப்படி வாழ முடியும் என்று கூற தனது தம்பிக்காக தனது முடியை மாற்றிக்கொண்டு வாழ முடிவு செய்கிறார் தலகோதியார் தம்பியின் தங்க அக்காவின் அரவணைப்பில் திருநாவுக்கரசர் கல்வி ஞானங்களில் வளம் பெற்று மனிதனாகிறார் அப்பொழுது சமண சமய கோட்பாடுகளில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டு இந்த சைவ சமயத்தை விட்டு மறு நீக்கிய சமண சமயத்திற்கு செல்கிறார் மதம் மாறுகிறார் சமண சமயத்தில் மிகவும் கல்வி தேல்வி பெற்று சமண சமயத்தில் தர்மசேனர் என்ற பட்டமும் பெற்று பாடலிபுத்திரத்தில் ஒரு சிறந்த சைவ சமண சமய துறவியாக வசிக்கிறார் மறு நீக்கியார் தன்னுடன் இல்லாமல் பாடலிபுத்திரம் சென்றதால் தமக்கியார் தலகவதியார் உயிர் வாழ்வதே எதற்காக தன்னுடைய தம்பி மறு நீக்கியாரை பற்றி வளர்ப்பதற்காக ஆனால் அவரும் சைவ சமத்தையும் விட்டு சமணத்தில் ஒரு பெரிய துறவியாகி தர்மசேனர் என்ற பட்டமும் பெற்று எங்கோ பாடலிபுத்திரத்தில் இருப்பதை அறிந்து மிகவும் மனம் நொந்து திருவதியை வீரட்டான பெருமான் கோயிலிற்கு சென்று தனது தம்பியை ஈடேற்றும்படி வேண்டிக் கொள்கின்ற தவம் புரிகிறார் அவமையம் சிவபெருமான் திருவதிகையில் திருவதிகை சிவபெருமான் தலகவதியாரின் கனவில் தோன்றி மறு நீக்கியாரை சூழ நோய் கொடுத்து ஆட்கொள்வதாக கனவில் தோன்றுகிறார் சூழ நோய் என்பது ஒரு வகையான வயிற்று நோய் அதே மாதிரி பாடலிபுத்திரத்தில் இருந்த மறு நீக்கியாருக்கு சூழ நோய் பற்றுகிறது மிகவும் நோயினால் வருத்தப்படுகின்றார் ஆனால் சமண சமயத்தில் இருந்த மருந்தும் மந்திரமும் அவருடைய வழியை குணப்படுத்த முடியவில்லை அதனால் தனது தங்கை தமக்கை திலகவதியாரை பாடலிபுத்திரத்திற்கு அழைக்க தமக்கையார் மறுத்து விடுகிறார் எனவே ஒரு துணையுடன் தானே பாடலிபுத்திரத்திலிருந்து திருவதிகை வந்து தனது தமக்கையின் காலடிகளில் விழுந்து வணங்கி தனது நோயின் கடுமையும் எடுத்து சொல்லி அழுகிறார் அப்பொழுது தமக்கையார் திருவதிகை கோயிலுக்கு வீரட்டான பெருமாச பெருமான் கோயிலிற்கு மறு நீக்கியாரை அழைத்துச் சென்று வணங்க செய்கிறார் அவ் இறைவனை கண்டதும் மனத்தில் அன்பு பேரண்டு பொங்க பாடு உணர்ச்சி மீதுற தன்னுடைய முதல் பாடலை திருவதிகை திருவிரட்டான பெருமானை நோக்கி பாடுகிறார் அதாவது எனக்கு வயிற்று வழி கொடுத்த இறைவனே இவ் வயிற்று வழி வழியிலிருந்தும் என்னை நீக்கு நான் இரவும் பகலும் உன் மீது என்றும் பிரியாத வணங்கி உன்னுடன் அன்புடன் இருப்பேன் என்று தன்னுடைய கோரிக்கையை முதல் கோரிக்கையை வைக்கிறார் அதுதான் அவருடைய பாடிய முதல் பாட்டு கூற்றாயினவாறு விளக்க வெளியேறு கொடுமை பல செய்தன நான் அறியேன் ஏற்ற அடிக்கே இரவும் பகலும் இரவும் பகலும் பிரியாது வணங்குவேன் ஏற்ற அடிக்கே இரவும் பகலும் பிரியாது வணங்குவேன் தோற்றா என் தோற்றாத என் வைத்து நகம்படியே குடரோடு தொடக்கி முடக்கியிட ஆற்றேன் அடியேன் அதிக கடியில வீரட்டானத்து உரையம்மானே அதாவது என்னுடைய வயிற்றில் இருந்த குடல் வருகின்ற இந்த வழியானது என்னை முடக்கி ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் ஆக்கி எப்படி இருக்குன்னா கூற்று என்றால் யமன் கூற்றாயினவாறு விளக்க வெளியே நமது நமது உடலில் இருந்து உயிரை விளக்குவதற்கு யமன் வந்தால் நமது உடம்பு எப்படி வலிக்குமோ அது மாதிரி எனக்கு வழி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த வழி இதை நீக்கு உனக்கு வந்து நான் இரவும் பகலும் உன்னை பிரியாத வணங்குவேன் என்று பத்து பத்து பாடல்கள் அடங்கிய முதல் பதிகத்தை அவர் பாட இறையொருளால் அவருடைய வயிற்று வழி சூழலை நோய் நீங்குகிறது அப்பொழுது வானில் ஒரு அசரதி தோன்றி நாவுக்கரசர் என்ற பெயர் பெற்று நிலை பெறுகா என்று கேட்கிறது அந்த கோயிலில் அப்படித்தான் மறு நீக்கியராக பிறந்த இவர் சமண சமயத்தில் தர்மசேனராக மாறி இப்பொழுது நாவுக்கரசராக மாறுகிறார் நாவுக்கரசராக மாறியவர் இவருடைய இவர் நான் சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து புறத்தொழில் புறத்தொழிலேயே முக்கியமாக கொண்டதால் இவருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரே குறிக்கோள் ஊர் ஊராக சென்று கோயில் கோயிலாக சென்று அக்கோயில்களில் சுற்று வட்டாரங்களில் கோயில் உள்ளே போக மாட்டார் கோயில்களில் இருக்கின்ற புல் பூண்டு செடி கொடி முட்களை நீற்றி கோயிலை சுத்தப்படுத்துவதுதான் இவருடைய வாழ்க்கையின் ஒரே குறிக்கோள் இப்படிப்பட்ட ஊரை பற்றி நாம பேசுகிறோம் என்றால் அந்த தொழிலுடைய மகிமையை பாருங்கள் இவர் இவர் கோயிலில் சென்று சாமிக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இவர் கேட்டதில்லை கோயில் முதல்ல போய் நிக்கணும்னு கேட்டதில்லை இவர் ஒரு ஒரு கோயிலுக்கும் சென்று புல் பூண்டு செடி கொடி முதலியவற்ற கோயிலுக்கு வெளிப்புறங்களில் இருக்கவற்றை நீக்குவதுதான் இவருடைய வாழ்க்கையின் டிக்ளாடு குறிக்கோள் அதற்காக எப்பொழுதுமே இவர் வந்து ஒரு உழவார படை என்ற ஒரு ஆயுதத்தை தாங்கியிருப்பார் அது ஒண்ணும் இல்லை நம்முடைய மண்ணுட்டி உழவு செய்வதற்கேற்ற ஒரு கருவி அதன் மூலம் தான் இவர் வந்து பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து போடுவார் உழவார படை கொண்டு இவர் எப்பொழுதும் சென்று கோயில்களை சுத்தம் செய்ததால் இந்த திருநாவுக்கரசருக்கு உழவார படையாளி என்ற பெயரும் கிடைத்தது அதனால இவருக்கு வந்து உழவார படையாளி என்ற பெயர் கிடைத்தது பல கோயில்களுக்கு சென்று இவ்வாறு இவரை செய்த இவருடைய சிறப்பை அறிந்து 
தமிழர்கள் இவர் மீது கோபம் கொண்டனர் ஏனென்றால் இத்தகைய ஒரு பெரிய மகான் தமிழ மதத்திலிருந்து திரும்பியும் சைவ சமயத்திற்கு சென்று விட்டது அவளுக்கு ஒரு பெரிய எடப்பாக கருதி கருதினால் கருதியதால் அவர்கள் அப்போது ராஜா மன்னனாக இருந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மனிடம் சென்று இவரை பற்றி பொய்யுரைகள் கூறி இவரை மீண்டும் சமண மதத்தில் சேர்க்க வலியுறுத்தினர் மன்னரும் அதை அதை செவியுற்று தனது மந்திரிகளை அனுப்பி திருவதியில் இருந்த திருநாவுக்கரசரை அரண்மனைக்கு அழைத்தவரை பணிக்கின்றார் அப்பொழுது மந்திரிகள் இவருடைய வீட்டிற்கு வந்து இவரை கூப்பிட இவர் வர மறுக்கிறார் அப்பொழுதுதான் இவர் இவர் பாடிய பாடல் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் என்ற பாடல் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் அது நாமார்க்கும் குடியல்லோம் யாருக்குமே வந்து நான் வந்து அடிமை கிடையாது நம்மளே எஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படும் நடலை இல்லோம் ஏமாப்போம் பிணி ஏறியோம் பணிவோம் அல்லோம் இன்றுமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை தாமார்க்கும் கொடியல்லா தன்மையான சங்கரன் நற்சங்கு வெண்குழை ஓர்காதிர் கோமார்க்கே நாம் என்று மேல ஆலை கொய்மலர் சேவடி குறுகினோமே நாம் யாருக்கு குறுவோம் தனக்கு என்று யாருக்கும் குடிமானாக இல்லாத ஒரே தலைவன் சிவன் ஒன்றிதான் அவனுடைய பாதங்களுக்கு மாற்றுமே நாம் குறுகுவோமே ஒழிய உலகத்தில் வாழ்கின்ற வேறு ஒரு உயிர்க்கும் நான் குறுக மாட்டோம் அப்ப என்ன தைரியமா சொல்றாரு பாருங்க நாமார்க்கும் குடியல்லும் நம்மனே எஞ்சோம்னா யமன் உம் யமனே வந்தாலும் கூற்றனே வந்தாலும் அதற்கும் பயப்பட மாட்டோம் யமனே எஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படும் நரகத்தில் இடர்படும் நாங்க நாங்க வாழும் முறையினால ஒரு நாளும் நம்ம சில சமயம் நரகத்தில் பயப்படுறோம்ல ஐயோ இது செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து நரகத்துல போய் என்ன கஷ்டப்படுவோம் அந்த பயமும் இவருக்கு கிடையாது நடலை இல்லம் பயம் இந்த பயம் இல்லாதனால பொய் சொல்வதில்லை நடலை இல்லம் தாமார்க்கும் குடியல்ல தன்மையான சொல்லிட்டார் இவ்வு இவ்வாறு இறைவனை தவிர வேறு யாருக்கும் தான் தலை வணங்கும் என்று கூறவே மந்திரிகளுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை திருப்பி ராஜா விட்டு போனா இவங்க வைத்து செய்விடுவாங்க மந்திரிகள் உடனே திருநாவுக்கரசரை வந்து மிகவும் வேண்டி நீங்கள் வராவிட்டால் எங்களுக்கு ஆபத்து நீங்கள் வந்து இதே பதிலே மன்னனிடம் தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களை விடுங்கள் என்று கூற திருநாவுக்கரசர் மந்திரிகளின் பால் அருள் கொண்டு மன்னரை சந்திக்கிறார் மன்னர் திருநாவுக்கரசரை தமிழர்களின் அறிவுரைப்படி திருப்பியும் தமிழத்தில் தேர கூற திருநாவுக்கரசர் மறுக்கிறார் அதனால் கோபமுற்ற மன்னர் நீற்றரையில் அடைக்கின்றார் திருநாவுக்கரசரை ஏழு நாட்களுக்கு நீற்றரை என்றால் நமது கிராமங்கள் சொல்லுவோம் இல்லை சுண்ணாம்பு கால்வாய் சுண்ணாம்பு கால்வாயில் உங்களையும் என்னையும் போட்டால் ஏழு நாட்களில் இந்த தோல் வந்து அதில் உள்ளாரிக்கின்ற தசைகள் வந்து எலும்பும் இங்கு உருகி ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுவோம் ஏழு நாட்கள் திருநாவுக்கரசர் அந்த நீற்றரை என்று அழைக்கப்படுகின்ற சூழ சூழ கால்வாயில் அடைக்கப்படும் பொழுது நீங்க எப்படி வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அவருக்கு கஷ்டப்பட்டிருப்பாரா வெறுத்து இருக்குமா சேன்ஸ் ஃபேன் தேவைப்பட்டிருக்குமா ஏசி தேவைப்பட்டிருக்குமா எப்படி இருந்திருக்கும் அவர் பாட்டு சொல்றாரு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்றாரு மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கில வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்த இணை அடி நிழலே என் தந்தையாகிய ஈசனுடைய திருவடி வேண்டியதில்லை திருவடியின் நிழல் என் மேல் படுவதனால எனக்கு அந்த இடம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னாரு மாசில் வீணையும் குற்றமல்லாத வீணையினுடைய ஒளி மாசில் வினையும் மாலை மதியமும் மாலை நேரத்தில் நிலவுடைய கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியானதும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் தெரியும் வீங்கில வேணிலும் இளவேனீர் காலம் சமயம் அப்படியே நல்ல டட்போட் மேலே இருக்கிற சமயம் வந்து இளவேனீர் காலமும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் பொய்கை என்ன ஆற்று நீர் நல்ல சுவையான ஆற்று நீர் இருக்கின்ற இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருந்தது இந்த இந்த சூழல் கால்வாயில நீங்க போட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் அவர் இந்த ஒரு பாட்டுல பாருங்க இறைவனுடைய திருவடி நிடல் இருந்ததுன்னா நமக்கு எத்தகைய இன்பம் வரும் நமக்கு என்ன இன்பம் வேணும் ஐம்புலன்கள் தானே இன்பத்தை சுவைக்கின்றன இந்த ஒரு பாட்டிலேயே அவர் எப்படி ஐம்புலன்களுடைய இன்பத்தை தருகிறான் பாருங்க மாசில் வீணை குற்றமற்ற வீணை என்ற ஒளி எதுக்கு இன்பத்தை தருகிறது காதுக்கு தருகிறது மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் நல்ல அழகான சாயங்காலத்து சந்திரன் நமக்கு கண்களுக்கு நல்ல உணர்ச்சியை தருகின்றன மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றல் வீசு தென்றல் எதுக்கு இன்பத்தை தருகிறது நாசி மூக்கிற்கு தென்றல் எங்கிருந்து வருகிறது நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை செய்து நடந்த இளம் தென்றல் பூக்களின் அடித்து சென்று வருகின்ற பகந்த நறுமலரை அடித்து வந்து மலரை மலரில் இருந்த சுகத்தை நமது நாசிக்கு தருவதால் சிறந்த நறுமணம் கிடைக்கிறது அடுத்தது வீங்கில வேணிலும் நமது உடம்பிற்கு இளவேனீர் காலத்து இளவேனீர் காலத்து பருவம் நல்ல நல்ல சந்தோஷ சந்தோஷமான ஒரு மகிழ்ச்சியை தருகிறது வீங்கில வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் சிவமிகுந்த ஆற்று நீரானது நாவிற்கு இன்பத்தை தருகிறது இந்த ஐந்து இன்பங்களும் எனக்கு இந்த சூழ கால்வாயில் இறைவனுடைய திருவடி நிழல் கிடைத்ததால் இருந்தது என்று அமர்ந்திருந்தார் 
ஏழு நாட்கள் கழித்து இந்த இந்த கால்வாயை திறந்த அவர்கள் மிகவும் அதிர்ச்சி விட்டனர் இவர் இருக்கும் நிலையை பார்த்து இறைவனிடம் சொல்ல அப்பொழுதும் இவருடைய பெருமையை அறியாத இறைவன் இவருக்கு விஷம் கொடுத்தாங்க விஷம் கொடுத்து இவரை இறப்பதற்கு ஆணையிட்டனர் அப்பொழுதும் விஷம் அருந்தியும் இவர் நலியாதிருத்து நலியாதிருந்ததை கண்டு யானை யானையை இவர் மீது இடர செய்தார்கள் இடர வந்த யானையானது இவரை கண்டு இவரை இவரை இரு வணங்கி இருமுறை வளம் வந்து ஒதுங்கி நின்றது ஏனென்றால் அப்போது இவர் பாடுகிறார் பல பல காமத்தராகி பதை தெழுவார் மனத்துள்ளே கலமலக்கிட்ட திரியும் கணபதி என்னும் களிரும் வளமேந்தும் இரண்டு சுடரும் வான் கைலாய மலையும் நலமார் கெடில புனலும் உடையார் ஒருவர் தமர் நாம் அஞ்சுவது யாதொன்றும் இல்லை அஞ்ச வருவதும் இல்லை என்ற ஒரு பாடலை படுகிறார் அதாவது இப்ப சென்னை மாநகரத்தில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு கார்ல ஒரு ஸ்கூட்டர்ல போறோம்னு வச்சுங்க ஒரு டிராபிக் வயலேஷன் பண்ணா உன்னை போலீஸ் கார் முடிச்சா என்ன சொல்லுவோம் இல்ல நான் வந்து ராம்கோ சிமெண்ட்ல வேலை இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க கொஞ்சம் அதோட கொஞ்சம் இருக்கிறவங்க என் கமிஷனருக்கு சொந்தக்காரன் டிராபிக் கமிஷனர் எனக்கு தெரியும் ரெக்கமெண்டேஷன் வருவாங்க இந்த யானை வர்றப்ப இவர் சொல்றாரு இவர் யாருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் போறார் தன் யாருன்னு சொல்றாரு தன் யாருன்னு சொல்றாரு வளமேந்தும் இரண்டு சுடரும் வளம் பெறுகின்ற இரண்டு சுடர் என்ன சூரியனும் சந்திரனையும் உடையவன் வான் நோக்கி இருக்கின்ற கையில் மலையை உடையவன் நலமார் கெடில புனலும் கெடில புனலும் கெடில நெய்து குளிக்கின்ற மக்களுக்கு பாவத்தை நீக்கி புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற கெடில நதியையும் உடைய சிவன் நலமார் கெடில புனலும் உடையார் ஒருவர் அவர் தமர் நாம் தமர் என்றால் உறவினர் அவருடைய உறவினன் நான் நான் எதற்கு அஞ்ச வேண்டும் அஞ்சுவது யாதொன்றும் இல்லை அஞ்ச வருவதும் இல்லை இந்த உலகத்தில் என்னை நான் அஞ்சும்படி என்னை நோக்கி வருவதும் ஒன்றும் இல்லை இருப்ப இருக்கும் பொருள்களிலும் அஞ்சுவது எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அஞ்சுவது யாதொன்றும் இல்லை அஞ்ச வருவதும் இல்லை ஏனென்றால் இந்த சிவன் எனக்கு உறவினன் என்ன அழகா சொன்னார் பாருங்க நலமார் கெடில புனலும் உடையார் ஒருவர் தமர் நாம் நம்ம சொல்றோம் எங்க மாமா கலெக்டர் எங்க மாமா போலீஸ் கமிஷன் இவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க யாரு இருக்கிறார் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு நலமார் கெடில புனலும் உடையார் ஒருவர் தமர் நாம் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அவருக்கு அதனால சிவன் எனக்கு உறவினர் இப்ப எப்படி எப்படி வளர்ந்துட்டார் பாருங்க எவ்வளவு குறுகிய காலத்துல இவருடைய வளர்ச்சி பாருங்க சிவன் என்னை வந்து சேர்த்துக்கோ என்ன வயிற்று வழியை போக்குன்னு சொன்னவரு அதுக்குள்ள கொஞ்ச காலத்துல நான் சிவனுக்கு உறவினன் ஆயிட்டேன் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை நல்ல மார்க் தொழில புனலும் உடையார் ஒருவர் தமர் நாம் அஞ்சுவது யாதொன்றும் இல்லை அஞ்ச வருவதும் இல்லை என்று பாட அந்த யானை இவரை வளம் வந்து வணங்கி ஒதுங்கி நின்றது சமணர் இருந்த அந்த யானை பாவர்கள் மீண்டும் அந்த யானையை வற்புறுத்தி அவர் மீது ஏவ அது அவர்களே அடித்து விட்டு அந்த யானையை ஓடிவிட்டது கோபத்தின் உச்சகட்டத்திற்கு சென்ற நமது ராஜா முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இவரை கல்லோடு கயிற்றினால் கட்டி கடலில் இட்டார்கள் சரி இதனோடு அழிந்து அமைந்து விடுவார் என்று கடலில் இட்டார்கள் இவர் என்ன கடலில் மூழ்கிட்டாரா என்ன ஆனார் சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த கைத்தோழ கற்றுணை பூட்டி ஓர் கடலிற் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயமே சொன்னார் பாருங்க சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன் ஒளிவயவானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த பொற்பொற்ற பாதங்களை அடைய நான் வணங்க பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த என்னுடைய கைத்தோழ கற்றுணை பூட்டி ஓர் கடலிற் பாய்ச்சினும் கல்லினால் என்ன கயிறினால் என்னை கட்டப்பட்டு கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாயமே நமச்சிவாயம் எனக்கு நல்ல துணையாக முடிக்கும் என்று பாட அந்த கல் தெப்பமாக மிகுந்தது இந்த மாதிரி சமய குறவர்கள் பாடிய பாடல்கள் என்ன ஒரு இது என்றால் வெளிப்படையாக பார்ப்பதற்கு ஒரு பொருள் இருக்கும் பட் அதை ஆழ்ந்து படிக்க படிக்க அதன் உள்ளும் பல வகையான பொருள்கள் இருப்பதை நாம் வந்து அறியலாம் இந்த ஒரு பாடலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இவ்வளவு பெரிய மகன் கல்லல கட்டி என போட்டாரே நான் திரு நமச்சிவாயம் என்று சொன்னேன் அதனால் கல் மிகுந்தது இவ்வளவு சொல்றதுக்கு ஒரு பாட்டு எதிர்ப்பாரு இல்ல இதுல வந்து பல கருத்துக்கள் உள்ளார அடங்கியிருக்கின்றன என்ன என்றால் இந்த கல் என்பது ஆணவத்தினின்று உண்டாகும் பலவித ஆசைகள் ஆணவத்தினின்று நமது ஆசைகள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் நமது மனத்தில் இருக்கின்ற ஆணவம் இந்த ஆணவ என்று உண்டா ஆணவத்திலிருந்து உண்டாகிய பலவித ஆசைகளாகிய கல்லோடு நல்வினை தீவினை என்ற இரு வினைகளாகிய கயிற்றினால் கட்டப்பட்டு பிறவி என்னும் பெருங்கடலில் தள்ளப்படும் இந்த உயிர்களுக்கு நமச்சு வாயமே உயிர்க்க வந்த தெப்பமும் துணையும் ஆகும் என்பது இதனுடைய உள்ளார்ந்த கருத்து கடலில் மிகுந்த இந்த கல்லுடன் திருநாவுக்கரசர் நமது கடலூருக்கு அருகில் திருப்பாதிரி புலியூரில் என்ற ஊரில் கரையேறினார் அப்பொழுதுதான் நமது அரசனுக்கும் திருநாவுக்கரசரின் மகிமையை உணர்ந்து அவரை வணங்கி தானும் சமய மத சமணத்திலிருந்து சமய மதத்திற்கு மாறினார் கடலூரிலிருந்து இவர் ஒரு ஒரு கோயிலாக 
சென்று வருகிறார் சென்று கோயில் தொன்று திருப்பதிகள் திருப்பணிகள் செய்து அங்கிருக்கும் கடவுளை பாடிய வண்ணம் வரும்பொழுது நமது பெண்ணாடத்திற்கு வருகின்றார் அப்பொழுது பெண்ணாடத்திற்கு பெண்ணாடமல்ல அதனுடைய பெயர் கடந்த திருக்கடந்தையர் என்று பெயர் தூங்கானை மடம் என்பது அதனுடைய தூங்கானை மடம் என்பது அதனுடைய பெயர் இத்தூங்கானை மடத்தில் திருநாவுக்கரசர் தூங்கானை மாடப்பெருமானை தரிசிக்க அப்பொழுது தான் சமண சமயத்தில் இருந்ததனால் சில காலம் இருந்ததனால் மிகவும் மன மனத்திற்கு குற்ற உணர்ச்சி அடைந்து தனது உடலில் இறைவனுடைய சூழக்குறியும் இடபக்குறியும் இடம்படி வேண்டி பத்து பதிகங்கள் பத்து பாடல்கள் அடங்கி ஒரு பதிகம் பாடினார் அந்த பத்து பாடல்களில் ஏழு பாடல்கள் இப்பொழுது கிடைக்கவில்லை மூன்று பாடல்கள் மாத்திரம் நமது பெண்ணாடம் கோயிலில் இன்றும் எழுதப்பட்டுள்ளதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இவர் பாடியவுடன் ஒரு அதே மாதிரி இவருடைய உடலில் சூழக்குறியும் இடபக்குறியும் இடப்பட்டதாக சரித்திரம் பெண்ணாடத்திற்கு பிறகு இதே மாதிரி அவர் ஒரு ஒரு ஊராக சென்று இறைவனை இறைவனின் கோயில்களுக்கு திருப்பதிகம் பாடி வருகிறார் அப்பொழுது திருச்செந்தி முற்றம் என்ற ஊருக்கு செல்கிறார் திருச்செந்தி முற்றத்தில் இவருக்கு இறைவனை இறைவனை காண்பதற்கு பேராசை பெற இறைவன் இறைவனை பார்க்க பார்ப்பதற்காக திருச்செந்தி முற்று இறைவனை நோக்கி பத்து பதிகங்கள் பாடுகிறார் நூறு பாடல்கள் பாடுகிறார் திருச்செந்தி முற்றத்தில் ஆனால் இவருக்கு இறைவனுடைய தரிசனம் கிடைக்கவில்லை அதற்கு பதிலாக நல்லூருக்குவா உன் கருத்தினை முடிக்கிறோம் என்று இறைவன் கூறுகிறார் அதன்படியே திருநாவுக்கரசர் நல்லூருக்கு செல்ல நல்லூர் எம்பெருமான் இவருடைய தென்னிமிசை தன்னுடைய பாத பாத மலர்களை சூட்டினார் அதுதான் முதல் முதலாக திருநாவுக்கரசர் இறைவனை தரிசித்ததாக கூறப்படுகின்ற இடம் நல்லூர் அதுவரை திருநாவுக்கரசருக்காக பல அதிசயங்களை செய்த இறைவன் திருநாவுக்கரசருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த இறைவன் அசரீரி மூலம் பல அருள்களை கூறியவர் அங்குதான் முதல் முதலாக திருநாவுக்கரசருக்கு காட்சி அளிக்கிறார் அது வந்து நல்லூர் என்ற இடப்பட இடத்தில் இருப்பது இவர் ஆக்சுவலாக கேட்டது வந்து திருச்செந்தி முற்றத்தில் தான் கேட்டது அவர் திருச்செந்தி முற்றத்தில் பூவார் பூவார் அடிச்சோடு என் மேல் வையின் மன என்று வையின் பன்று பாட ஆனால் அவருக்கு அந்த தரிசனம் நல்லூரில் கிடைக்கிறது அடுத்து திங்களூர் மிகவும் திருநாவுக்கரசனுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே இங்கே தான் எல்லாமே திருநாவுக்கரசனுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்த இடம் திங்களூர் திங்களூரில் அப்போதைய அடிகள் என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார் அப்போதைய அடிகள் ஒரு அந்தனர் திருநாவுக்கரசர் வேளாண்மை செய்கின்ற வேளாண்மை குலத்தை சேர்ந்தவர் ஆனாலும் அப்போதைய அடிகள் திருநாவுக்கரசரை ஒருமுறை கூட பார்க்காமல் திருநாவுக்கரசரையே தனது குருவாக கொண்டு வணங்கி வந்தார் இதுதான் குரு வழிபாட்டினுடைய முதல் இலக்கணம் அந்த பன்னெண்டு பேரில் அப்போது அடிகள் இருக்கிறார் அதுக்கோசம் அதை சொன்னது திருநாவுக்கரசை ஒரு முறை கூட இவர் பார்த்தது கிடையாது பேசியது கிடையாது கேட்டது கிடையாது இருந்தாலும் இவருடைய குரு திருநாவுக்கரசர் இவர் ஒரு செல்வந்தர் சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செய்பவர் பல இறைப்பணிகளை செய்து வந்தார் தனது தனது பொருள்களை வைத்துக் கொண்டு குளம்பெட்டுதல் தண்ணீர் பந்தல் அமைத்தல் சிவனடியார்களுக்கு தங்குவதற்கு சத்திரங்கள் கட்டுதல் போன்ற பல இறைப்பணிகளை செய்து வைத்தார் ஆனால் இது செய்து வைத்த இந்த இறைப்பணிகள் எல்லாவற்றுக்கும் திருநாவுக்கரசர் என்று பெயரிட்டார் திருநாவுக்கரசர் தண்ணீர் மடம் திருநாவுக்கரசர் குளம் திருநாவுக்கரசர் சத்திரம் என்று பெயர்களிட்டார் அது மட்டுமல்ல தன் வீட்டில் தனக்கு பிறந்த மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும் திருநாவுக்கரசர் என்று பெயர் வைத்தார் அது மட்டுமல்ல தன் வீட்டில் இருந்த ஆடு மாடு கோழி பசு போன்ற எல்லா மிருகங்களுக்கும் திருநாவுக்கரசர் என்று பெயர் வைத்தார் அதுவல்ல முடிவு தனது வீட்டில் உள்ள பாத்திரங்கள் பொருட்கள் எல்லாவற்றுக்கும் திருநாவுக்கரசர் என்று பெயர் வைத்தார் கற்பனை பண்ணி பாருங்க இவர் காலையில எழுந்து சாப்பிடணும்னா தனது துணைவியாரை கூப்பிட்டு அந்த திருநாவுக்கரசு பாத்திரத்தில் நாங்க திருநாவுக்கரசு இட்லி எடுத்து வைத்து இந்த திருநாவுக்கரசு முற்றத்தில் கொண்டு வந்து இந்த திருநாவுக்கரசு பாத்திரத்தில் வை அதே சமயம் கூடவே கொஞ்சம் திருநாவுக்கரசு தண்ணி இந்த திருநாவுக்கரசு தொண்டரில் கொண்டு வந்து வைகின்றதா சொல்ல வேண்டும் அத்தனை முறை இவருக்கு தன்னுடைய குருவின் பெயரை சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அப்புதடிகள் வாழ்ந்து வந்து திங்களூருக்கு நமது திருநாவுக்கரசர் வருகிறார் பார்க்கிறார் திருநாவுக்கரசர் சத்திரம் என்று ஆச்சரியம் அப்போதடிகளை பார்த்து இது என்ன இந்த மடங்களுக்கு உரியவராகி உங்களுடைய பெயரை வைக்காமல் யாரோ ஒருவருடைய பெயரை வைத்துள்ளீர்களே என்று கேட்கிறார் அதற்கு அப்போதடிகள் கோபமடைந்து இவரையா யாரோ ஒருவர் என்கிறீர் இவருடைய புகழ் உமக்கு தெரியாதா சிவனடியார் வேடம் பூண்டு நீங்கள் இருந்தாலும் தலை சிறந்த சிவனடியாரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியவில்லையே நீவீர் யார் என்று கேட்க 
திருநாவுக்கரசரும் சிரித்துக் கொண்டு சூளை நோயிலிருந்து தடுத்தாட் கொள்ளப்பட்ட நாவுக்கரசர் தான் தான் என்று கூட அப்பூஜடிகளுக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி தானும் தனது உறவினர்களும் குடும்பத்தாரும் வந்து இவரிடம் வணங்கி ஆசி பெற்று ஒரு வீட்டில் ஒரு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார் திருநாவுக்கரசரும் வீட்டிற்கு செல்கிறார் அப்பொழுது இவ் விருந்து படைப்பதற்காக இலை பறிப்பு இலை வாழை இலை பறிப்பதற்காக தனது தந்தையார் தனது தாயார் அனுப்ப மூத்த திருநாவுக்கரசு என்றவருடைய முதல் மகன் தோட்டத்திற்கு செல்லும் பொழுது அறவும் தீண்டி விடுகிறது பாம்பு கடைத்ததால் விஷம் மீறிய அந்த பையன் ஓடோடி வந்து இலைகளை தன் தாயிடம் கொடுத்து விட்டு உயிர் மீட்டான் உயிர் விட்டான் அதறிந்த அப்பூஜடிகள் உண்மை தெரிந்தால் நாவுக்கரசர் உணவு இருந்தாமல் சென்று விடுவாரோ என்று பயந்து அவரை ஒரு ஒரு வாழை இலை மட்டையில் மடித்து தனது புதல்வனை மடித்து தோட்டத்தில் இட்டு விட்டு ஒன்றும் நடவாத மாதிரி திருநாவுக்கரசரிடம் வந்து எல்லோரும் வந்து அவரிடம் ஆசி வழங்கிவிட்டு உணவு இருந்த கூப்பிடுகின்றார் அப்பொழுது மூத்த திருநாவுக்கரசு இங்கு காணுமே என்று அவரை கூப்பிடுக என்று திருநாவுக்கரசர் கேட்கிறார் என்ற இவரிடம் எல்லாரும் விபூதி வாங்குவார்கள் அதில் ஒரு இது என்னென்னா திருநாவுக்கரசரிடம் விபூதி வாங்க வேண்டும் என்றால் அவர் அவர்கள் அவங்களுடைய விபூதி எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா இவருக்கு வந்து விபூதியும் கிடையாது இவருடைய கிடையாது தன்னிட தனக்கு வந்து உழவார படையாளி என்ற ஒரு மண்வெட்டியை தவிர அவருக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த விதமான பொருள்களுக்கும் சொந்தம் கிடையாது ஒரு 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 அந்த காலத்தில் விபூதி பயிர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விபூதி பை வச்சிருக்கணும் விபூதி பை வச்சிருந்தா அதுக்கு இன்னொரு பை தோணும் அந்த பை ஒரு வந்து சாதாரண காட்டன் போல சில்குல போகும் அப்படியே போயிடும் இல்லையா அதனால விபூதி கூட இவர் வந்து தன் சொந்தத்தை வைத்துக் கொள்ளவில்லை நம்ம யாராவது அவரிடம் வந்து ஆட்சி வாங்க வேண்டும் நம்மளே விபூதி அவரிடம் கொடுத்து விபூதி வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவரோட சமயம் கேட்டபோது தான் மூத்த திருநாக்கரசு எங்கே என்று கேட்க அப்போது அடிகள் இப்பொழுது அவன் இங்கு வந்து உதவான் என்று கூறுகிறார் உண்மை அறிந்த திருநாவுக்கரசர் குழந்தையின் உடலை எடுத்து வர செய்து கோயிலுக்கு முன்னால் சென்று ஒன்று குலாம் என்ற ஒரு பாடல் பத்து பாடல்கள் பாடுகிறார் பத்து பாடல்கள் பாட பாம்பின் விஷம் நீங்கி அப்பையன் உறக்கத்திலிருந்து எழுந்த மாதிரி எழுந்து வருகிறான் எழுந்து வந்து திருநாவுக்கரசரும் மற்றவர்களும் உணவு உறிஞ்சி மகிழ்கின்றனர் இது ஒரு நிகழ்ச்சியில் என்ன ஒரு பாடம் இருக்கிறது என்றால் இவர் மாத்திரம் அல்ல இறந்தவர்களை உயிர் எழுப்பியவர் இவர் மாத்திரம் அல்ல அவினாசியில் திருஞான சம்பந்தர் முதலை வாயில் சென்ற ஒரு பையனை மூன்று வருடங்கள் கழித்து உயிர் உயிர்மிட்டு தருகிறார் ஒரு அந்தனர் குடும்பத்திற்கு சுந்தரர் சென்னையில் உள்ள மயிலையில் ஒரு ஒரு பெண் இறந்து போக அந்த பெண்ணின் உடம்பு எலும்புகளை தந்தையார் எடுத்து வைக்க அந்த எலும்புகளுக்கு அந்த எலும்புகளுக்கு உயிர் உயிர் மீட்டு தருகிறார் அவ்வாறு எல்லோரும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை இறந்தவர்களுக்கு உயிர் 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 கொடுத்துள்ளனர் ஆனால் இப்போது பாருங்கள் ஒரு முறை உயிர் கொடுத்தவர்கள் அதே லாஜிக் தானே எத்தனை பேருக்கு போனாலும் எத்தனை முறை வேலாம் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா அவர்கள் பண்ணதில்லை தங்களிடம் தங்களுடைய யோக பயனால் சிவத்தின் மேல் வைத்த பக்தியினால் பலவிதமான திறமைகளும் பலவிதமான பெருமைகளையும் திறமைகளையும் கொண்டிருந்தாலும் அதையெல்லாம் அவர்கள் வந்து வெளிக்கொணராமல் தங்களுடைய பாதையிலேயே செல்வதே குறிக்கோளாக இருந்தனர் இவர்கள் இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு அத்தியாவசியமாக அவர்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அதுதான் மற்றபடி இவர்கள் வந்து மீறி யாருக்குமே உயிர் கொடுத்ததாகவோ இந்த மாதிரி பல அதிசயங்கள் செய்ததாகவோ ரொம்ப சரித்திரங்கள் இவர்களுக்கு கிடையாது அடுத்து அப்போது அடிகள் வந்து பார்த்தரில் திங்களூரில் அப்பொழுது சிறியாழையில் திருஞான சம்பந்தர் ஞானப்பால் அறிஞ்சிய குழந்தை அல்லவா திருஞான சம்பந்தர் ஆமா திருஞான சம்பந்தர் குழந்தையாக இருந்தபோது திருநாவுக்கரசர் வயது முதன்றவர் ஆகிவிடுகிறார் அப்போதுதான் திருநா திருஞான சம்பந்தர் மூன்று வயதில் ஞானப்பால் இருந்து ஒரு புகழ்பெற்ற இறையர்கள் பெற்ற குழந்தையாக இருக்கின்றார் அதை அறிந்த அதை கேட்டு அறிந்த திருநாவுக்கரசர் அந்த ஞான குழந்தையை காண செல்கிறார் சீர்காழிக்கு காண செல்கிறார் அங்கு சென்ற பொழுதுதான் சீர்காழியில் இருந்த திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசரை அப்பரே என்று கூப்பிடுகிறார் நாம எல்லாம் வந்து அப்போ எப்படி கூப்பிடுறோம் என்ன பெருசு பெருசு அங்க உட்கார்ந்துருக்கா அப்படிங்கிறோம் அப்பா என்று கூப்பிடுவதே இப்போது வந்து ஒரு அந்த மரியாதையே இப்போது வந்து இல்லாமல் இவர்கள் வந்து இறை மக்களுக்கு உணவு படைத்ததாக ஐதீகம் இவர்கள் இருவரும் இவ்வாறு சென்றிருந்த பொழுது திருமறைக்காடு என்ற இடத்திற்கு செல்கின்றார்கள் திருமறைக்காடு என்பது வேறொன்றும் இல்லை இப்போது வேதாரண்யம் என்று அழைக்கப்படும் இடம் இரண்யம் என்றால் காடு வேதம் என்றால் மறை திருமறைக்காடு என்பது அதனுடைய இயற்பெயர் திருமறைக்காட்டில் வேதங்கள் வழிபட்டு வந்தன அந்த அந்த கோயிலினுடைய இறைவனை வேதங்கள் வழிபட்டு விட்டு செல்லும் பொழுது அக்கதவையினுடைய அக்கோயிலினுடைய மெயின் கதவை அடைத்து விட்டு சென்று விடுகின்றன 
அதனால் அந்த கதவு திறக்கப்படாமல் இருந்து விடுகின்றது பல நூற்றாண்டு காலமாக அவ்வூர் மக்கள் எல்லாம் மற்றொரு வழியின் மூலம் இறைவனை இறைவனை பக்கத்தில் இருந்து நேரடியாக பார்க்காமல் அருகில் இருந்து காண்ட காண் தொழுத வண்ணம் இருந்தனர் அப்போது திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசரை இறைவனை நாம் நேரிட்டு காண காணுவதற்காக இத்திருக்காப்பு நீங்கும்படி பாடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார் திருநாவுக்கரசரும் அந்த அந்த கோயில் அந்த கோயிலில் இந்த திருக்காப்பு நீங்கி அந்த கதவு திறப்பதற்காக பாடல்கள் பாடுகிறார் பத்து பாடல்கள் பண்ணி நோர் மொழியால் என்று ஆரம்பிக்கும் அந்த பாடல் பத்து பாடல்கள் பாடியும் அக்கதவு திறக்கப்படாத நாள் திருநாவுக்கரசர் இரக்கம் ஒன்றில் என்றும் சரக்க கதவும் திறமினை என்றும் பதினாறாவது பாடல் பாடுகிறார் யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா இந்த தேவாரம் எல்லாத்திலுமே ஒரு பதியும் என்பது பத்து பாடல்கள் இன்ஃபேக்ட் இந்த அவிநாசியில் அந்த குழந்தைக்கு முதலே வாயில் இருந்த குழந்தையை நீக்க உயிர் கொடுப்பதற்காக பாடிய பொழுது திருஞான சம்பந்தர் பாடிய பொழுது நான்காவது பாடல்களிலேயே குழந்தை உயிருடன் வந்து விடுகிறது அந்த பாடலை நாம் படித்து பார்த்தால் ஐந்திலிருந்து பத்து வரை குழந்தை வந்து விட்டதற்காக நன்றி தான் சொல்கிறார் இறைவனுக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த திருமறை காட்டில் மாத்திரம் தான் பத்து பாடல்கள் பாடியும் பாடலில்ந்தது <laughs> முதல் இப்போ வேதாரண்யம் என்றும் அழைக்கப்படும் திருமறை காட்டில் உள்ளவர்கள் அந்த பிரதான வாயிலின் மூலம் சிவனை சென்று வழிபடும் பாக்கியம் கிடைத்தது அடுத்து தழையாறை என்ற ஊருக்கு வருகிறார் திருநாவுக்கரசர் பழையாறை என்ற ஊருக்கு வருகிறார் கும்பகோணம் பக்கத்தில் உள்ளது இந்த அந்த பழையாறை என்ற இடத்தில் பழையாறை என்ற இடத்தில் சமணர்கள் அங்கு அந்த ஊர் சிவலிங்கத்தை பதுக்கி வைத்து விடுகின்றனர் பழையாறை வந்தடைந்த நமது திருநாவுக்கரசர் அச்சிவலிங்கத்தை கண்டு பூசிக்காமல் உணவு அருந்த மாட்டேன் என்று கோயில் முன்னால் இருக்கும் ஒரு தேவையில் உட்கார்ந்து உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்து விடுகிறார் நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது இந்தியாவிற்கும் உலகத்திற்கும் உண்ணாவிரதத்தை ஒரு போராட்டமாக இந்த பெண்களுக்கு உண்டாக்கி கொடுத்தது காந்தியடிகள் என்று என் தந்தையார் எப்பொழுதுமே நானோ என்னுடைய தங்கையோ ஏதாவது எங்களை திட்டுவிட்டால் சாப்பிடாமல் உட்கார்ந்திருந்தால் என் தந்தையார் திட்டுவது எங்களே அல்ல இந்த காந்தியை தான் இந்த காந்தி தான் கத்து கொடுத்துட்டு போய்விட்டார் உண்ணாவிரதம் இருந்தால் ஒரு போராட்டத்தை வெற்றி பெறலாம் வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று என்று சொல்வார்கள் ஆனால் காந்தி எல்ல உண்ணாவிரதத்தை நமக்கு காட்டி கொடுத்தது இந்த திருநாவுக்கரசர் பழையாறை பாதையில் கோயில் எங்கே என்றார்கள் லிங்கம் என்றே என்ற எங்கே என்றார் அதை சமணர்கள் பதுக்கி விட்டு அவ்வளவுதான் பதுக்கி விட்டு கேட்டவுடன் நேராக அந்த கோயிலுக்கு முன்னால் இருக்க திருவிட்டு உட்கார்ந்து விட்டார் இந்த சிவலிங்கத்தை பார்த்து நான் வணங்கால் ஒழிய நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்று அமர்ந்து விட்டார் அவ்வூர் மன்னனின் கனவில் இறைவன் பழையாறை பெருமான் தோன்றி திருநாவுக்கரசரின் ஆசையை உணர்த்த அவ்விரைவனும் அக்கோயிலை புதுக்கி திருநாவுக்கரசரை வழிபட செய்து சமணர்களை மடக்கி தானும் சமணத்திலிருந்து சைவனாக மாறினான் அது பழையாறை கோயிலில் நடந்த இது அடுத்து திருநாவுக்கரசர் கைலையில் உள்ள இறைவனை தரிசிக்க விரும்புகிறார் வான் கைலாய மலை என்று பல முறை தன் பாடல்களில் பாடிய இறைவன் கைலையில் இருக்கும் நிலையை காண தரிசிக்கிறார் நேசிக்கிறார் இங்கிருந்து கைலைக்கு பாத யாத்திரை செல்கிறார் கைலை என்பது நமது இமயமலையின் உச்சத்தில் இருக்கின்ற ஒரு இடம் அவர் செல்லும் பொழுது கை கால்கள் எல்லாம் நொந்து போய் இரத்தம் வழி ஆரம்பித்து விடுகிறது அப்படியும் இமயமலை அடைந்த அடை அடைந்து அந்த மலையில் ஏறிய பொழுது அந்த குளிர்ச்சியினாலும் பணியினாலும் இவருடைய ரத்த ஓட்டம் முடங்கி கை கால்கள் எல்லாம் வராமல் போக உருண்டு உருண்டு மேலே செல்ல முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் இவருடைய முயற்சியையும் இவருடைய வருத்தத்தையும் கண்ட சிவபெருமான் ஒரு அந்தனர் வடிவில் தோன்றி இவரை இவரிடம் வந்து கையிலை சிவபு கையிலை பெருமானை யாரும் மானிட உடலுடன் தரிசிக்க இயலாது நீர் திரும்பி போக என்று சொல்கிறார் கையிலையில் சிவபெருமானை பார்க்க பார்த்து அவனுடன் இருந்து தரிசிப்பதற்கு மானிடர்களால் முடியாது மானிட உடலுடன் முடியாது அது உமக்கு அல்ல நீர் செல்க திரும்பி செல்க என்று பலவாறு கூறியும் இவர் மறுத்து மாலும் இ உடல் கொண்டு இனி மேலே அழிந்து போகின்ற இந்த உடலை வைத்துக் கொண்டு சிவனை பார்க்காமல் இனி நான் திரும்ப மாட்டேன் என்று சத்தியாகிரகத்தை முதலில் உண்டாக்கிய ஒருவரை தான் 
நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எவ்வளவு எடுத்து சொல்றாங்க நம்ம பசங்க அடம் பிடிக்கிற மாதிரி சத்தியாகிரகம் பண்ணது இவர் தான் மாலும் இவ்வளவு கொண்டு இனி மீளேன் என்று சத்தியாகிரகம் செய்கிறார் மேலே செல்ல எத்தளிக்கிறார் அப்பொழுது இறைய இறைய உருவத்தில் வந்த அந்த அந்தனர் இவரிடம் உண்மையை எடுத்து கூறி அங்கு ஒரு குளத்தை உண்டாக்கி அக்குளத்தில் மூழ்கி திருவையாறு செல்க திருவையாறில் கைலாய காட்சியை நீங்கள் காணலாம் என்று பணிக்கிறார் திருவையாறு அதே மாதிரி திருநாவுக்கரசர் அந்த குளத்தில் இறங்கி முழுக அவர் குளத்தில் இருந்து எழுந்து போது எங்கே எழுந்திருக்கிறார் திருவையாறில் கைலை மலையில் குளத்தில் மூழ்கிய திருநாவுக்கரசர் திருவையாறில் எழுந்திருக்கிறார் எழுந்து அங்குதான் அவர் இறைவன் இவர் கைலாய போகும்போது கைலாய மலையை காட்சி அளிக்கவில்லை ஆனால் கைலாய காட்சியை திருவையாறில் கொண்டு வந்து திருநாவுக்கரசருக்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறார் திருநாவுக்கரசரும் அதை பார்க்கிறார் அப்பொழுது பாடிய பாடல் தான் மாதர் பிறை கன்னியானை என்ற பாடல் மிகவும் புகழ்பெற்ற பாடல் மாதர் பிறை கன்னியானை மலையான் மகளுடன் பாடி போதோடு நீர் சுமந்து ஏற்றி புகுவார் அவர் பின் புகுவேன் யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயாறு அடைகின்ற போது காதன் மடப்பிடியோடும் களிறு வருவன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டு அறியாதன கண்டேன் ரொம்பவும் பெருமை வாய்ந்த பாடல் இது என்னன்னா கைலாய மலையில இவருக்கு வந்து சிவன் காட்சி தரவில்லை உண்மை மானிட உடலுடன் இறைவனை படுதல் கைலையில் நடவாத காரியம் என்றார் இறைவன் ஓகே ஆனா இவருக்கு அது மாத்திரம் தான் தெரியல ஆனா என்ன தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க மாதர் பிறை கண்ணியானை நிலவை அழகான நிலவை தலையில் கொண்ட இறைவனையும் மாதர் பிறை கண்ணியானை மலையான் மகளோடு மலையான் மகள் பார்வதி மலையான் மகளோடும் போதோடு நீர் சுமந்து ஏற்றி புகுவார் அவர் பின் புகுவேன் அதாவது இந்த இருவரையும் தரிசனம் பண்ணுவதற்காக நிறைய பேர் சாமியார்கள் முக்தி அடைந்தவர்கள் நீரையும் பூவையும் சுமந்து கொண்டு செல்கின்றதை நான் பார்க்கிறேன் அவர் பின்னால் நானும் புகுந்து கொள்ள முயற்சி செய்தேன் கைலையின் இறைவன் தான் இவருக்கு காட்சி தரவில்லை ஆனால் கைலையில் நடக்கும் அத்தனை நிகழ்ச்சிகளையும் அவர் அங்கே பார்க்கிறார் இப்போ பாருங்க போதோடு நீர் சுமந்து ஏற்றி புகுவார் நிறைய பேர் வந்து பூவையும் நீரையும் எடுத்துக்கொண்டு அர்ச்சனை செய்வதற்காக கைலை இறைவனை பார்ப்பதற்காக போகிறார்கள் நானும் வந்து அவன் பின்னால பூந்துக்கலாம் பார்த்தார் நானும் அவர் பின் புகுவேன் அப்படின்னு பண்ணார் அப்படின்னு அடுத்தவர் சொல்றாரு யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயாறு அடைகின்ற போது சூடு என்ன சூடு என்ன பாதை சூடு நம்ம நடந்து சென்றதற்குரிய அடையாளம் அது மாதிரி கையிலிருந்து திரும்பி நான் திருவையாறு வருவதற்கு என்னுடைய காதல் என்னுடைய என்னுடைய கா என்னுடைய கால்கள் வந்து பூமியில் சுவடுகளை கிரியேட் பண்ணாம யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயாறுனா திருவையாறு ஐயாறு அடைகின்ற போது காதல் மடப்பிடியோடும் கலிறு வருவன கண்டேன் பார்த்தாரு கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டு அறியாதன கண்டேன் இந்த ஒரு பாருங்க எல்லாரும் இந்த பாட்டுல மெயினா சொல்றது யாதும் சுவடுபடாமல் திருவையாறு அடைந்தது ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த குளத்துல கையில கைலை மலையில் குளத்துல இறங்கியவர் திருவையாற்றில் ஏறியது யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயாறு அடைகின்ற போது என்று சொல்லுவார்கள் ஆனா அந்த கடைசி வரை இன்னும் போர் வாய்ந்தது கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டு அறியாதன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டேன் என்ன அர்த்தம் அவருடைய இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை கண்டு தரிசித்தேன்னு சொல்லுவாங்க கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டு அறியாதன கண்டேன் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலிசத்துக்கும் சயின்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா சயின்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பவுண்டேஷன் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவலிசம் சயின்ஸ் எப்படின்னா நம்முடைய எந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு வந்து கிளியரா தெரியும் இது கண்டுபிடிக்கணும் இது இப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு நிலைக்கு நம்ம வந்து ஒரு காரணம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இந்த பொருளை உண்டாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவை எடுத்துக்கொண்டு அந்த முடிவை நோக்கி நாம் போய்கிறோம் ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் என்பது அவ்வாறு அல்ல நமக்கு இதனுடைய பியூட்டி என்னன்னா இதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது என்னென்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது நம்முடைய அடுத்த நமக்கு ஏற்படுகின்ற உணர்ச்சியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பாடங்களும் படிப்பினையும் எப்படி என்பது நமக்கு தெரியாது இட்ஸ் அ டார்க் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் விச் இட் ஒன் எனிங் அதனால்தான் இவ்வளவு அறிந்த திருநாவுக்கரசிலே சொல்றாரு அறி சம சமயத்தை பற்றியும் இறைவனை பற்றியும் முற்றிலும் அறிந்தவர் இவர் இவர் சொல்லுகிறார் கண்டேன் தன் திருப்பாதம் கண்டு அறியாதன கண்டேன் இதுவரை இப்படி எல்லாம் இருக்கும் என்று நான் அறிய முடியாத தெரிந்து கொள்ளாத விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்கிறேன் என்றார் அதனால யாருக்குமே வந்து அவங்க அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல அடுத்து என்ன நடக்கும் அதற்கடுத்து நமக்கு என்ன உணர்வு வரும் என்பதை நம்மால் ஒருபாலும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது இப்படி இருக்கும் என்பதே நமக்கு தெரியாது நம்முடைய உணர்ச்சிகள் அடுத்து இப்படி இருக்கும் நம்ம இதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதே நமக்கு தெரியாது திருநாவுக்கரசரே நான் இதுவரை அறியாதவற்றை இப்பொழுது கைலை காட்சியில் நான் கண்டேன் என்று கூறுகிறார் அதான் அந்த பாடலினுடைய சிறப்பு அப்பொழுது திருப்பூந்துருத்து என்ற ஊரில் 
தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய பெரும்பகுதியை இவர் வந்து இந்த ஊரில் தான் கழிக்கிறார் திருப்பூந்துருத்தி கைலை யாத்திரை முடிந்து வந்து திருப்பூந்துருத்தி என்ற ஊரில் வசித்து நிறைய பாடல்களை இவர் வந்து தன்னுடைய பாடல்களை பாதிக்கு மேலே இந்த திருப்பூந்துருத்தி என்ற ஊரில் தான் பாடல்களை எழுதி இறைப்பணி செய்து கொண்டு வந்தார் முன்பு இவர் வந்து சிறுகாழியில் திருஞான சம்பந்தரை காண சென்றார் அப்பொழுது இவருக்கு அப்பறை என்ற பெயர் கிடைத்தது இப்பொழுது திருஞான சம்பந்தர் திருப்பூந்துருத்தில் இருக்கும் திருநாவுக்கரசரை காண வருகிறார் உங்களுக்கு தெரியும் திருஞான சம்பந்தர் எப்படி பயணம் செய்வார் என்று எப்படி போவார் முத்து பல்லைக்கள் பரிவாட்டங்களுடன் ராஜ மரியாதையுடன் சொல்வார் திருஞான சம்பந்தர் திருப்பூந்துருத்தியில் திருநாவுக்கரசரை இருப்பதை அறிந்த திருஞான சம்பந்தர் அவ்வூருக்கு பல்லைக்கள் வருகிறார் அவர் வருவதை முன்கூட்டி அறிந்த திருநாவுக்கரசர் திருப்பூந்துருத்திக்கு நான்கு நான்கு மைல்களுக்கு முன்னாலேயே சென்று தான் இன்னார் என்று தெரிவித்துக் கொள்ளாமல் அக்கூட்டத்தினுள் புகுந்து பல்லக்கை தூக்கும் ஒருவனாக தானும் தூக்கி வருகிறார் ஒன்றும் அறியாத ஒன்றும் யாருக்கும் கூறாமல் திருநாவுக்கரசர் சுவாமிகள் அப்பல்லக்கை தூக்கி வருகிறார் திருப்பூந்துருத்தி அருகேதும் பல்லக்கின் மேல் இருந்த ஞான குழந்தை அப்பர் எங்குற்றார் என்று வினவ அடியில் நின்று கொண்டிருந்த திருநாவுக்கரசர் தங்கள் சிதியை தாங்கும் பேரு பெற்று இங்குற்றேன் என்று கூற அது கட்டும் பதுபதைத்த திருஞான சம்பந்தர் கீழே குதித்து அப்பறை வணங்கி தொழுது இருவரும் தழுவி இன்புற்றனர் அன்று முதல் திருஞான சம்பந்தர் பள்ளிக்கு செல்வதை விடுகிறார் திருநாவுக்கரசர் பாருங்கிட்டி எவ்வளவு பெரிய மகான் தான் இன்னார் என்றும் தெரிய தெரிந்து தெரிவித்துக் கொள்ளாமல் இந்த திருஞான சம்பந்தரை தூக்கி வரும் பல்லக்கில் தானும் ஒரு தூக்கு ஊனாக வர அதை ஒரு பெரும் பாக்கியமாக கருதினார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆனால் பல்லக்கின் மேல் இருந்த திருஞான சம்பந்தரோ ஐயோ இத்தகைய பெருமானை தூக்க வைத்து விட்டோமோ என்ற வருந்து அந்த முதல் பல்லக்கில் சவாரி செய்வதை விட்டு விடுகிறார் ஒருத்தர் ஒருத்தருடைய குணாதிசயங்களை பாருங்க அந்த திருப்பூந்துருத்தியில் திருஞான சம்பந்தரும் தங்கி இருவரும் சேர்ந்து பல கோயில்களுக்கு சென்று பல பாடல்களை பாடுகின்றனர் பின்பு திருஞான சம்பந்தர் சீர்காழிக்கு சென்று விடுகின்றார் திருநாவுக்கரசர் தனியாக தன்னுடைய இறைப்பணியை செய்த வண்ணம் இருக்கின்றார் இறைப்பணி என்றால் நான் சொன்னேன் இவர் வந்து புறத்தொழில் செய்வது என்று புறத்தொழில் சரியை சரியை எவ்வாறு செய்கின்றார் முன்பு சொன்னேன் இவரிடம் திருநூறு கூட இவருக்கு சொந்தமாக கிடையாது இந்த தொழிலை செய்வதற்கு உரிய ஒரு மண்வெட்டி மாத்திரம் தான் இவருக்கு உரியது என்று இரவும் பகலும் ஒரு நாளும் இடைவிடாமல் ஒரு விடுமுறை இல்லாமல் ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் சென்று தன்னுடைய கடமையை இவர் செய்கிறார் இவர் கடமை என்ன எப்படி செய்கிறார் அப்படின்னா ஒரு பாட்டு சொல்றாரு தன் கடம்பனை பெற்றவள் பங்கினன் தென் கடம்பை திருக்கர கோயிலான் தன் கடன் அடியனையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே இவருடைய பணியை இவரே விவரிக்கிறார் ஒரு பாட்டுல அந்த பாட்டு பாருங்க இளைவனை பார்த்து சொல்றாரு தன் கடன் அடியனையும் தாங்குதல் தன்னுடைய கடன் அதாவது இறைவனுடைய கடன் கடன்னா என்ன நாம் திருப்பி நாம் ஏதோ ஒண்ணு வாங்கி கொடு வாங்குவதால் ஆப்ளிகேஷன் திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது கடமைப்பட்டுள்ள கடன் இறைவனுடைய கடன் என்ன தன் கடன் என்னை தாங்குதல் நான் பாவங்களில் இருந்து நான் பாவங்களில் இருந்து பாவங்களில் விழாமல் என்னை மீட்டு என்னை காப்பது உன்னுடைய கடன் தன் கடன் அடியனையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது என்னுடைய கடன் நான் உனக்கு கொடுத்து கைமாறாக செய்ய வேண்டிய கடன் பணி செய்து கிடப்பது பாருங்க பணி செய்து கிடப்பதே என்றார் அது என்ன கிடப்பதே மெட்ராஸ் பாஷையில் தமிழ் ஆக்சுவலாக உயிருள்ள பொருள்களின் செயல் வந்து படுத்தல் என்று பெயர் என்ன ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து படுத்துட்டு போயிட்டான் ஆள் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா படுத்தல்னா உயிருள்ள பொருள்களின் செயல் படுத்தல் கிடத்தல் என்பது உயிரற்ற பொருள்களின் செயல் இந்த தூசு இங்கு இந்த மரக்கட்டை இங்கே கிடக்குது கிடைக்கிறதுன்னு என்ன சொல்றாங்க உயிரற்ற பொருள் தான் இங்கே கிடைக்குதுன்னு சொல்றேன் யார் யார் இங்கே போட்டால் இது இங்கே கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறோம் தான் ஒரு உலகத்தினுடைய மற்ற விஷயங்களை பொறுத்தவரை தான் ஒரு உயிரற்றவன் என்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் எல்லாம் உனக்கு பணி செய்து கிடப்பதே உனக்கு பணி செய்து படுப்பதே சொல்லி இருந்தா கட்ட வந்திருக்கும் படுத்தல் அல்ல இவர் வந்து உயிர் வாழ்வது மற்ற எந்த விதமான காரியங்களுக்காகவும் அல்ல தன் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று கூறியவர் இத்தகைய ஊர் ஊராக சென்று கோயில் கோளாக சென்று பணி செய்தவர் பல கருத்துக்களையும் கூறியுள்ளார் தன்னுடைய தேவாலயத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கோயில்களுக்கு செல்வதையே குறிக்கோளாக கொண்டு கோயில்களின் வெளிப்புறங்களில் இருக்கும் புல் பூண்டையை நீக்கிய திருநாவுக்கரசர் தேவாரத்தில் வேறு பல விதமான கருத்துக்களையும் கூறியுள்ளார் கோயில் கோயிலா சென்று கும்பிட்டால் மாத்திரம் உனக்கு நமக்கு ஒரு நாளும் இறைவன் நமக்கு கிடைக்க மாட்டான் இறைவனுடைய அருள் கிடைக்காது என்று கூறுகிறார் 
எப்படி என்றால் ஒரு பாட்டில் சொல்கிறார் கங்கை ஆடிலேன் காவிரி ஆடிலேன் கொங்கும் பெண் குமரி துறையாடிலேன் ஓங்கு மா கடல் ஓக நீராடிலேன் எங்கும் ஈசன் என்னாதவர்க்கு இல்லையே அதாவது கோயில் உள்ள விக்கிரகத்தில் மாத்திரம் தான் இறைவன் இருக்கிறான் என்று நினைப்பவனுக்கு ஒரு நாளும் இறைவன் கிடைக்க மாட்டான் என்கிறார்கள் அப்ப யாருக்கு கிடைக்கும் எங்கும் ஈசன் எல்லா இடத்திலும் திரு திரும்புகள் இருந்து என்னிடத்திலும் உன்னிடத்திலும் எல்லா இடத்திலும் ஈசன் இருக்கின்றான் அவனை மதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாதவனுக்கு எங்கும் ஈசன் என்று எண்ணாதவர்க்கு ஒரு நாளும் இறைவன் கிடைக்க மாட்டேன்னாரு அப்படி நினைக்காதவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிட்டோம் எங்கெங்க போலாம்னாரு கங்கை ஆடிலேன் நம்ம வந்து காசிக்கு போய் கங்கையில் ஆடினா எல்லா கருமும் போயிடும் நல்ல சொல்றார் திருஞான திருநாவுக்கரசர் கங்கை ஆடிலேன் கங்கையில போய் நீ குளிச்சாருன்னா காவிரி ஆடிலேன் காவிரியில போய் குளிச்சால என்ன கொங்கும் தென் குமரி துறை ஆடிலேன் கன்னியாகுமரியில போய் நீ வந்து ராமநாத பெருமானை வணங்கி அங்க இருக்கிற கடல்ல போய் மூழ்கினா என்ன ராமேஸ்வரத்துல மூழ்கினா என்ன கொங்கும் தென் குமரி துறை ஆடிலேன் ஓங்கு மா கடல் ஓக நீர் ஆடிலேன் ஒரு வாரம் கடல்ல இருக்கிற எல்லா புண்ணியத்தலங்களிலும் போய் நீ குளிச்சுட்டு வந்தாலும் உனக்கு இறைவன் கிடைக்க மாட்டான் எங்கும் ஈசன் எண்ணாதவருக்கு இல்லையேன்னார் அறுதிட்டு சொன்னார் கோயில் கோயிலா இவரு போய் கிளீன் பண்ணவரு நீங்கள் வந்து எல்லாருடைய உயிர்களிலையும் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் எங்கும் ஈசல் எண்ணாதவருக்கு இல்லை நீங்கள் இதையெல்லாம் கங்கையில் ஆடி காவேரியில் ஆடி குமரியில் ஆடி கடல் தோறும் நீங்கள் ஆடி நீராடி விட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு ஈசன் இல்லை என்று சொல்கிறார் சரி கோயில்களில் போய் படைந்து துப்புரவு செய்தார் கோயில் இறைவன் இருக்கின்றார் அடுத்து எல்லா இடத்திலும் இறைவன் உள்ளது என்றார் எல்லா இடத்திலும் இறைவன் இருக்கிறார் என்றால் என்னிடத்திலும் இறைவன் இருக்கிறான் என்று பொருள் சித்தர்களுடைய யோக வழிபாடு இதுதான் என்னுள்ளே இருக்கும் இறைவனை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் சித்தர்களுடைய யோக வழிபாடு கோயிலில் இருக்கும் இறைவனுக்கு நாம் வந்து பூஜை செய்வதற்கு நமக்கு முறைகள் உள்ளன சிவராமங்கள் உள்ள சாத்திரங்கள் உள்ளன அதை எப்படி நம்ம வந்து சுத்தப்படுத்துவது நீராட்டுவது பாலும் நெய்யும் அபிஷேகம் விடுவது மணி ஒளியிட்டுவது பிரசாதங்கள் படைப்பது என்பதெல்லாம் ஒரு முறை இருக்கின்றன ஓகே ஆனா நமக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கிறான் எங்கும் இருக்கின்ற இறைவன் நமக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கிறான் என்றால் அந்த இறைவனை எப்படி பூஜிப்பது சோ போட்டு குளிச்சா போதுமா கிளீன் ஆயிடுமா நமக்குள்ள இறைவன் இருக்கிறான் அந்த இறைவனுக்கு பூசனை செய்யும் முறை என்ன எப்படி இறைவன் இருந்தால் மட்டும் போதுமா நாம் இறைவனை பூஜிக்க வேண்டும் எப்படி நாம் பூசிக்க வேண்டும் நமக்குள் இருக்கும் இறைவனை கோயில் இருக்கும் இருக்கும் இறைவனை பூசிக்க நமக்கு தெரிகிறது அல்லவா நமக்குள் இருக்கும் இறைவனை பூசனை செய்வது எப்படி அதற்கு அழகான ஒரு இலக்கணமே சொல்கிறார் காயமே கோயிலாக கடிமனம் அடிமையாக வாய்மையே தூய்மையாக மனமணி லிங்கமாக நேயமே நெய்யும் பால நிறைய நீரமே ஆட்டி பூசனை ஈசனார்க்கு போற்றும் அவி காட்டினோமே மிகவும் அற்புதமான பாடல் இவர் கிளீனா சொன்னாரு கோயில்ல தான் இறைவன் இருக்கான் என்று நினைத்தால் உங்களுக்கு இறைவன் இருக்க மாட்டான் ஏனென்றால் இறைவன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறான் என்றார் இறைவன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார் என்றால் நம்முள்ளும் இறைவன் உள்ளான் நம்முள் இருக்கும் இறைவனை எப்படி பூஜை செய்வது என்று இவரை கேட்க இவர் சொல்கிறார் இலக்கணம் என்ன சொன்னார் காயமே கோயிலாக காயம் என்றால் இந்த உடம்பு இந்த உடம்பு தான் கோயில் காயமே கோயிலாக கடிமனம் அடிமையாக ஒரு கோயில் இருந்தால் அந்த கோயிலுக்கு நான்கு அடிமைகள் இருக்க வேண்டும் என்ன தூய்மை செய்வதற்கு ஒரு ஒரு கோயிலுக்கு பூஜை செய்வதற்கு கோயிலுக்கு வேண்டிய காரியங்களை பார்த்துக்கொள்வது நான் ஆட்கள் இருப்பார் இல்லையா சரி நமது உடம்பு என்ற கோயிலுக்கு யார் அடிமை மனம் அடிமை மனம் என்றால் எல்லாவற்றையும் நோக்கி சொல்கின்ற மனம் அல்ல கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் கடிமனம் அடிமையாக வாய்மையே தூய்மையாக நீர் ஊற்றி நாம் வந்து இந்த கோயிலை நாம் வந்து தூய்மைப்படுத்துகிறோம் நமது உடம்பு என்ற கோயிலில் அடி மனமாகிய அடிமை இருக்கும் பொழுது அந்த அடிமை இந்த கோயிலை எப்படி தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் இந்த மனமானாகிய அடிமை நமது உடம்பை எப்படி தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் வாய்மை வாய்மை என்றால் உண்மை ஒருபோதும் பொய் சொல்லாதிருத்தல் பயப்படாமல் இருந்தாலே நாம் பொய் சொல்லாமல் இருக்க முடியும் பயம்தான் பொய்யின் காரணம் அந்த பயம் இல்லாமல் பொய் சொல்லாமல் இருத்தல் தான் இந்த கோயிலை தூய்மைப்படுத்தும் முறை வாய்மையே தூய்மையாக மனமணி லிங்கமாக கோயில் இருந்தால் ஒரு லிங்கம் இருக்கின்றது இப்பொழுது நமது கோயிலுக்கு நமது உடம்பு என்னும் கோயிலில் ஒரு அடிமை கிடைத்து விட்டான் அந்த அடிமையான வாய்மை மூலம் அதை தூய்மைப்படுத்தி விட்டான் ஒரு லிங்கம் வேண்டும் அல்லவா லிங்கம் என்ன லிங்கம் மனமணி லிங்கம் மனத்தில் ஒழுகின்ற ஞான ஒளியே அதனுடைய லிங்கம் அறிவு என்பதுதான் லிங்கம் மனமணி லிங்கமாக பாருங்க அடுத்த வரி பாருங்க நேயமே நெய்யும் பாலா நிறைய நீரமைய ஆட்டி இங்க இருக்கும் கோயிலுக்கு இந்த லிங்கத்திற்கு நம்ம என்ன பண்றோம் நீரையும் பாலையும் ஆட்டி இந்த அபிஷேகம் செய்கிறோம் உம் நம்ம இந்த மனத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஞான ஒளியாகிய அறிவிற்கு நாம் எப்படி இப்பொழுது வந்து அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் எதை வைத்து அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் நேயம் நேயமே பாலும் நீரும் நிறைய நீரமை ஆட்டி அதுவும் நேயமும் கொஞ்சமா கொடுக்க கூடாது
நேயம்னா அன்பு அன்பு என்பது எனக்கு எனக்கு வைத்த அன்பு அல்ல நான் என் மனைவி மக்கள் மக்கள் மீதும் என் உறவினர்கள் மீதும் வைக்கப்பட்ட அன்பு அல்ல மற்ற மக்களுக்கும் உயிருள்ள அனைத்து பொருள்களுக்கும் மேலும் நாம் வைக்க வைப்பது தான் மனித நேயம் என்பது ஒரு இது சொல்லுவாங்க அவர் ரொம்ப பெரியவர் தர்மத்தை தான் ரொம்ப பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படி தர்மத்துக்கு அப்படின்னா சொத்து போறதும் தர்மத்தை எழுதி வச்சிருக்காரு அவர் ரொம்ப கேட்ட ரொம்ப அசந்தார் அவ்வளவு பெரிய ஆள் மகான அவர் எந்த தர்மத்துக்கு எழுதி வச்சார் அப்படின்னா அவருடைய வைஃப் பேர் தர்மாம்பால் அந்த தர்மத்துக்கு எழுதி வச்சார் அதெல்லாம் இங்க கூறப்படுகின்ற நேயம் வல்லலால் பாடிய மாதிரி வாடும் பயிரும் கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்ற மாதிரி பசியினால் அழைத்தேங்கிற மாதிரி பயிரில் இருந்து உயிருள்ள பொருள்கள் எல்லாவற்றின் மேலும் நம்மால் அன்பு வைக்க முடியும் என்றால் அதுதான் நேயம் அந்த நேயம் நமக்கு எப்பொழுது வர வேண்டும் அதுவும் கொஞ்சம் வரக்கூடாது என்னைக்கே ஒரு நாள் வரக்கூடாது நேயமே நெய்யும் பால நிறைய நீரமே அப்படி எடுத்து ஊத்து சொன்னார் அந்த லிங்கத்தை நிறைய நிறைய எடுத்து மனித நேயத்தை எடுத்து ஊத்துங்கள்னாரு நேயமே நெய்யும் பால நிறைய நீரமையை ஆட்டி பூச நெய் சொன்னார்க்கு போற்றும் அவி காட்டினமே அவி என்றால் இந்த யாகத்தில் கொடுக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் நமது பிரசாதம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அவி இந்த லிங்கத்திற்கு மனித நேயத்தை ஊற்றி நாம் படைக்கும் பொழுது என்ன பிரசாதம் கொடுக்க வேண்டும் என்றார் போற்றுகின்ற துதி நாம் பாடுகின்ற பாடல்கள் இறைவனை பற்றி நாம் புகழ்ந்து பேசுகின்ற பேச்சுகள் தான் இந்த அபிஷேகத்திற்கு நாம் கொடுக்கின்ற அபிஷேக பொருள்கள் போற்றும் திதியை அபில் பாகமாக ஆக்கி பூசனை ஈசனாருக்கு போற்றுகின்ற வழியை காட்டணும் ஈசனுக்கு பூசனை செய்கின்ற நம்மள் இருக்கும் ஈசனுக்கு பூசை செய்கின்ற வழியை காட்டணும் என்பது இது யோக மார்க்கத்தினுடைய ஒரு இது இன்னொரு இது சொல்லுவார் யோக மார்க்க யோகத்தை பற்றி இலக்கணமே சொல்கிறார் இவர் வந்து சொன்னது சரியே மார்க்கம் யோகத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பாட்டு மெய்யுலே விளக்கை ஏற்றி வேண்டிய அளவு உயரம் தூண்டி உய்வதோர் உபாயம் பற்றி உகக்கின்றேன் உகவா வண்ணம் ஐவரை அகத்தை வைத்து அவர்களை வழிய சால செய்வது ஒன்று அறிய மாட்டேன் திருப்புகள் ஒரு நீரே அதாவது யோகத்தினுடைய அத்தனை பாயிண்ட்டும் இதில் இருக்கு யோகம் என்பது யோக கலையில் நீங்க என்ன சொன்னா இல்லையா மூலாதாரத்தில் எழுகின்ற பிங்கல இடங்களை நாடிகள் அந்த நாடிகளை எழுத்து எழுப்பு எழுப்புகின்ற சக்தி தான் குண்டலினி சக்தி என்று பெயர் யோகத்தினுடைய ஒரு அளவு உயர்ந்த ஸ்டேஜ் என்பார்கள் குண்டலினியை எழுப்புகின்ற சக்தியானது அந்த சக்தியை எழுப்பதற்கு சொல்றாரு மெய்யுலே விளக்கை ஏற்றி மூலாதாரத்தில் இருக்கின்ற அந்த விளக்கை ஏற்றி குண்டலினியை ஏற்றி வேண்டிய அளவு உயரம் தூண்டி அதாவது அந்த குண்டலினி சக்தியானது எட்டு இடங்களுக்கு நம்ம ஏற்றி நிறுத்தலாம் எட்டாவது இடம் என்பது நம்ம அது வந்து உடம்பை அடுத்து வெளியீட்டு செல்வது ஸோ ஏழு இடங்கள் என்று வைத்துக் கொண்டால் ஏழு இடங்களில் அவரவர்களுக்கு வேண்டியவாறு சில மூலாதாரத்திலே நிறுத்தலாம் சில மணிப்பிரலவத்தில் நிறுத்தலாம் அது மாதிரி வேண்டிய அளவு உயரம் தூண்டி மெய்யுலே விளக்கை ஏற்றி வேண்டிய அளவு உயரம் தூண்டி உய்வதோர் உபாயம் பற்றி ஓக்கின்றேன் இந்த வழியை நான் வந்து தெரிந்து கொண்டு இருப்பதனால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் வந்து முக்தி அடைஞ்சிருவேன் என்ன என்னால் வந்து இந்த யோகா கலையை செய்ய முடியும் சொல்றாரு உய்வதோர் உபாயம் பற்றி ஓக்கின்றேன் அப்படி சொல்றாரு நமக்காக சொல்றாரு உகவா வண்ணம் ஐவரை அகத்தே வைத்தீர் இந்த மாதிரி யோகா கலையை பற்றிய பெருமையை அறிந்து என்னால் வேண்டிய அளவு அந்த குண்டலினி சக்தியை மேலே தூண்டி உபாயம் உய்விக்கும் வழியை நான் அறிந்திருந்தாலும் அதை பற் அதை பற்றி செல்ல முடியாதபடி ஐவரை அகத்தே வைத்தீர் அது யார் இந்த ஐவர் ஐம்புலன்கள் ஐவரை அகத்தே வைத்தீர் கண் காது மூக்கு செய்ய என்ற இந்த ஐம்புலன்களை அகத்தே வைத்தீர் அவர்களே வலியர் இந்த திருநாவுக்கரசர் பிறந்ததிலிருந்து துறவரம் போன்ற திருநாவுக்கரசர் சொல்கிறார் அவர்களே வழியர் அதனால்தான் வந்து நம்ம எவ்வளவு பேர் யோகத்தை பற்றி நம்ம தெரிந்தோம் நாம் வழியை செல்ல முடியாத காரணம் இந்த ஐம்புலன்கள் அவ்வளவு வலிமையானவை அதை அடக்குவது என்பது மிக மிக சிறந்தது மிக மிக கடினமானது மிக மிக கடினமானது பல தொகைகள் அதனாலேயே விட்டுடுறாங்க ஐவரே வலியர் சாலை செய்வது ஒன்று அறிய மாட்டேன் அதனால என்னை விட இந்த ஐம்புலன்களே வலியுறலா இருப்பதனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சாலை செய்வது அறிய மாட்டேன் திருப்புகள் ஒரு நிறை இது கண்டிப்பாக அவர் தனக்கு எழுதிய பாடல இருக்காது நம்ம மாதிரி மக்களுக்கு எழுதப்பட்ட பாடலா தான் இருக்கும் இது வந்து சித்தர்களுடைய மெடிடேஷன் தியான க முறையை விளக்கும் பாடல் இத்தனை மார்க்கங்களுக்கு உரியவர் ஞான மார்க்கத்தை பற்றி மிகவும் விரிவாக எழுதியுள்ளார் அதற்கு பாருங்க உடம்பு எனும் மனையகத்துள் உள்ளமே தகலியாக மடம்படும் உணர் நெய்யட்டி உயிரெனும் திரிமயக்கி மடம்படும் ஞான தீயால் எரிகொலை இருந்து நோக்கில் கடம்பமர் காலை தாதை கடலடி காணலாமே இந்த பாடலானது ஞான மாற்றத்தை விவரிக்கும் பாடல் அதாவது உடம்பு எனும் மனையகத்துள் மனைனா வீடு இந்த வீட்டுல உடம்பு தான் நமக்கு வந்து வீடு உடம்பு எனும் மனையகத்துள் உள்ளமே தகலியாக இந்த வீட்டுல வந்து நீங்க விளக்கேத்துறீங்கல்ல இந்த உடம்பு என்ற வீட்டிற்கு 
என்ன விளக்கு என்ன உள்ளம் உள்ளமே தகலையாக மடம் படும் உணர் நெய் அட்டி இந்த விளக்குக்கு நீங்க என்ன ஊத்துவீங்க பஸ்ட் நெய் ஊத்துறோம் மடம் படும் நெய் ஊட்டின மடம் படும் உணர் நெய் ஊட்டின நமது உள்ளத்தில் இருக்கின்ற அறியாமை என்ற உணர்வை நீக்குகின்ற நெய்யை இந்த உள்ளமாகிய விளக்கில் இட்டு நெய் விட்டுட்டீங்க அடுத்து என்ன பண்ணும் திரி வைக்கணும் உயிரெனும் திரி மயக்கி திரி எப்படி வைப்பீங்க சாதாரணம் அப்படியே வைப்பீங்க திரிய நல்லா முறுக்கி அந்த நெய் விட்டப்பட்டு அகலையில வைப்பீங்க இல்லையா இவ்வளவு சொல்றாரு உயிரெனும் திரி மயக்கி உயிரை வந்து நம்முடைய கண்டிஷன்ல வச்சிருக்கோம் யோகக்கலையினுடைய மெயின் பாயிண்டே வந்து உடம்பையும் உயிரையும் நம்முடைய கண்ட்ரோல் வைக்கிறது தான் அதனால தான் உயிரெனும் திரி மயக்கி இடம்படும் ஞானத்தியால் விளக்கு ரெடி அகலை ரெடி அதுல வந்து நெய் ரெடி உயிர் என்னும் திரியும் வச்சுட்டீங்க அது நீங்க வந்து ஃபயர் இக்னைட் பண்ணும்ல விளக்க எரிக்கிறதுக்கு ஒரு தீ ஒண்ணும் இல்லை அது என்ன தீ அதான் சொன்னார் ஞான தீ மடம் படும் ஞான தீயால் எரிகொல இருந்து நோக்கி கடம்பமர் காலை தாதை கடல் அடி காணலாமே கடம்பமர் காலை தாதுன்னா கடம்ப மலர்களை விரும்புகின்ற முருகனுடைய சிவன் தந்தையாகிய சிவபெருமானுடைய திருவடிகளை நீங்கள் காணலாம் இந்த பாட்டில் என்ன இருக்குன்னா அதாவது விளக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருந்தாலும் விளக்கை ஏற்றுவதற்கு உங்களுக்கு நெருப்பு வந்து ஞானம் அது இல்லாவிட்டால் நம்முடைய சமய பாதையில் நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட்ல ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங் படித்தல் படித்தவர்களிடம் வந்து கேட்டுதல் விவாதித்தல் என்று நம்முடைய அறிவை பெருக்கி கொள்ளாமல் ஒருபோதும் நம்மால் நம்மளுடைய சமயத்து நம்முடைய சமயத்தினுடைய காட்டுகின்ற பாதையில் செல்வதற்கு முடியாது விளக்கு ரெடியா இருக்கலாம் அதை நீங்க அழகா வந்து திரிய போட்டிருக்கலாம் மடம்பனும் உணர் நெய் விட்டுருக்கலாம் எல்லாம் இருந்தாலும் அதை எரிவிப்பதற்கு நமக்கு ஞானம் என்ற ஒரு தீ வேண்டும் அதான் சொல்றார் இடம்படும் ஞான தீயால் எரிகொல இருந்து நோக்கியல் அந்த எரிப்பு எரியும் பொழுதுதான் மடம்படும் உணர் நெய் கடம்பமர் காலை தாதை கடலடி காணலாம் என்று என்று இது வந்து அவருடைய ஞான மாற்றத்திற்கு கூடிய பாடல் இவ்வாறெல்லாம் பல மாற்றங்களை பற்றியும் விவரித்த அவர் இறைவனிடம் என்ன கேட்கிறார் தெரியுமா முக்கால் வயசு இவர் கேட்டதெல்லாம் அந்த கதவை திறந்து விடுங்க இந்த லிங்கத்தை காட்டி விடுங்க மக்களுக்கு ஒரே ஒரு குழந்தை செத்து போன உயிர் ஊட்டி விடுங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாரு பல பாடல்கள்ல இவர் தன்னுடைய முதன்மையாக கேட்டது வந்து என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம போய் கேட்டோம்னா என் பையனுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சேர்த்து விட்டுருப்பா கடவுளை கேட்கறாங்க எனக்கு இந்த வருஷம் ப்ரொமோஷன் கொடுங்க அது கூட பரவாயில்ல ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் டைம் பேமெண்ட் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுங்க நம்ம கேட்காதே கிடையாது நம்ம வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து கேட்காதே கிடையாது ஆக்சுவலா ஒரு ஒரு சிறந்த சமண சமய அறிஞர்களும் அவர்கள் இறைவனிடம் என்ன கேட்டார்கள் என்பதை படித்து பார்த்தாலே நம்ம வந்து நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையே மாறிவிடும் அவர்கள் கேட்பதெல்லாம் அத்தனை சுத்தமான பொருள்கள் தான் அவர்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் உண்மையிலேயே அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தால் நம்ம நம்ம வந்து நமக்கு வந்து என்ன இறைவனிடம் என்ன கேட்க வேண்டும் என்பதே தெரியாமல் தெரியாமல் இருக்கிறோம் நாம் இவர் என்ன கேட்கிறார் சில பேர் சமய நமது இதில் என்ன கேட்கிறார்கள் என்றால் பிறவாமல் இருக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் இல்லையா மாணிக்க வாசகர் கேட்டது இந்த இந்த உலகில் பிறவாமல் இருக்க வேண்டும் இந்த இந்த உட இந்த பிறவியுடன் என்னுடைய பிறவி அகல வேண்டும் என்று பிறவா பிறவாமல் இருக்க வேண்டும் என்றார்கள் ராமலிங்க சுவாமிகள் திருமூலர் போன்றவர்கள் இரவாமல் இருக்க வேண்டும் என்றார்கள் இடவாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற கலையை பெற்று வாழ்நாளிலேயே அவருடைய திருவுடல் பொன்னுடலாக மாறி சாவாதிருந்தனதாக ஐதீகம் ராமலிங்க சுவாமிகள் திருமுலர் போன்றவர்கள் ஒன்று பிறவாமல் இருந்து இருக்க வேண்டினார்கள் இல்லையென்றால் இறவாமல் இருக்க வேண்டினார்கள் ஆனால் நமது திருநாவுக்கரசருக்கு பிறப்பும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை இறப்பும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை இப்ப என்ன வேண்டினார் என்றால் எங்கு பிறந்தாலும் பரவாயில்ல செத்தாலும் பரவாயில்ல எத்தனை தடவை இந்த உலகத்துக்கு வந்தாலும் உன்னுடைய எண்ணங்கள் மாத்திரம் என் உள்ளத்திலிருந்து நீங்காமல் இருந்தால் போதும் என்றார் ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டார் காம்ப்ளிகேஷனே கிடையாது புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்தை வழுவாதிருக்க வரம் தர வேண்டும் தொழுவார்க்கு இறங்கி இருந்து அருசை பாதிரி புலியில் செவிநீர் புனர்கங்கை செஞ்சடை மேல் வைத்த தீவண்ணனே புழுவாய் பிறந்தால் கூட எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது உன் அடிகள் என் உள்ளத்திலிருந்து நீங்காமல் இருந்தால் போதும் என்றார் இதேதான் பக்த பிரகலாதர் கேட்டது நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை தடவை பிறந்தாலும் பரவாயில்ல எப்படி பிறந்தாலும் பரவாயில்லை As long as your thoughts persist in me, within me, get out of it. This is the way to get out of it. This is the way to get out of it. This is the way to get out of it. This is the way to get out of it. This is the way to get out of it. உலக வாழ்க்கையில் ஒரு புற்ற வண்ணம் இருக்கின்றார் அப்பொழுது இவருடைய மனநிலையை உலகிற்கு எடுத்து எடுத்து காட்டுவதற்காக இறைவன் 
இவர் திருப்பணி செய்கின்ற இடங்களில் எல்லாம் புள்ளையும் பூண்டையும் தோண்டி எடுக்கின்ற இடங்களில் எல்லாம் பொன்னையும் பொருளையும் உண்டாக்குகின்றார் பொன்னையும் மணியும் ரத்தினங்களையும் விலை மது விலை மதிக்க முடியாத கற்களும் கிடைக்கின்றன மண் ஓட்டையும் செம்பொன்னையும் ஒக்கவே கருது மனப்பான்மையால் அவற்றையெல்லாம் இவர் எடுத்து அருகில் இருந்த குணங்களில் குளங்களில் வீசி எறிந்துவிட்டு தன் கடமையை செய்கிறார் மண் ஓட்டையும் செம்பொன்னையும் ஒக்கவே கருது மனம் இவருக்கு அப்பொழுது இருந்ததினால் அந்த பொருள்களை எல்லாம் குளத்தில் எறிந்துவிட்டு தான் செய்ய தான் செய்கின்ற பணியை மாத்திரம் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது தேவ மாதர்கள் பலர் இவரிடம் இவருக்கு முன் வந்து ஆடி பாடி இவர் மனத்தை கலைக்க முயன்றனர் அப்பொழுதும் தன் சிந்தையை சிவத்தில் நிறுத்தி தொலக்கமில் காட்சியராய் ஓர்ப்புடன் கட்டுப்பாடுடன் வசித்து வந்தார் எண்பத்தி ஓராவது வயதில் தன்னுடைய கடமைகள் முடிந்து விட்டதாக கருதிய திருநாவுக்கரசர் இறையடிகளை சேர நினைக்கிறார் அப்பொழுது அவர் வாழ்ந்த இடம் பூம்பகலூர் திருப்பூம்பகலூர் என்ற ஊரில் வாழ்ந்து வருகிறார் அப்பொழுது தன்னுடைய குறிக்கோளை தன் தன் இவ்வுலகத்தை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்ற என்ற குறிக்கோளை திருப்பூம்புகளூர் பெருமானிடம் எடுத்து வைக்கிறார் பத்து பாடல்கள் பாடுகிறார் தன்னுடைய பத்தாவது பாடல் அவருடைய கடைசி பாடலாக அமைகிறது அந்த பாடல் தான் ரொம்பவும் அவருடைய முதல் பாடல் உங்கள்கிட்ட நான் சொன்னேன் கடைசி பாட்டு பாருங்க என்னுகேன் என் சொல்லி என்னுகேனோ என்னுகேன் என் சொல்லி என்னுகேனோ எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி நல்லால் எம் பெருமானுடைய திருவடிகளை பற்றி எண்ணாமல் நான் வேற ஒன்றையும் இந்த வாழ்க்கையில் எண்ணியதில்லை கண்ணிலே மற்றோர் கலை கண்ணில்லேன் கடலடியே கை தொழுது காணி நல்லால் என்னுடைய கண்கள் எடை கட்டின என்றால் உன் திருவடிகளை கூட காணவில்லை என் கைகள் உன் திருவடிகளை தொழுதுதான் என் கண் திறக்கும் பொழுதெல்லாம் என் கைவடி என் திரு என் கைகள் உன் திருவடியை தொழுதுதான் கண்டன வேறு எதையும் உலகத்தில் கண்டதில்லை கண்ணிலேன் மற்றோர் கண் கலை கண்ணிலேன் கடல் அடியே கை தொழுது காணல் என்னுடைய கை கடல் அடியை தொழுதுதை மாத்திரம் தான் என் கண்கள் கண்டது வேறு எதையும் கண்டதில்லை ஒன்னுள்ளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய் ஒக்க அடைக்கும் போது உணர மாட்டேன் இந்த வரி பாருங்க ஒன்னுள்ளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய் அது என்ன ஒன்னுள்ளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய் நமது உடம்பு இருக்கு இல்லையா நமது உடம்பில் ஒன்பது வாசல்கள் உள்ளன அது என்ன இரண்டு கண் இரண்டு செவி இரண்டு நாசி வாய் மலக்குழா என் மூத்திரத்துவாரம் என்ற ஒன்பது வாசல்கள் உள்ளன இல்லையா ஒன்னுலே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய் அடுத்த வரி பாருங்க ஒக்க அடைக்கும் போது உணர மாட்டேன் இந்த வாசல்கள் ஒவ்வொன்றாக நமது உடம்பில் அடைக்கப்பட்டால் நமக்கு என்ன வரும் சாவு வருவதற்கு ஆரம்பிக்கும் ஓகே கண்கள் அடைப்பட்டால் பாறை போகும் பெரும்பாலும் நம்மளுடைய காது கேட்கும் திறமை குறைகிறது சாப்பிடுவதற்குரிய தொண்டை குறைகிறது ஒவ்வொன்றாக நமது துவாரங்கள் அடைய நமது சாவு நம்மை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இந்த சம இந்த சமய பெரியவர்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத ஒரு சூழ்நிலை அதனால் தான் பெரும்பாலும் இவர்கள் இவர்களுடைய முடிவை தாங்களே தேடிக்கொள்கிறார்கள் ராமலிங்க சுவாமிகள் இருந்து திருமூலர் வரை எல்லாரும் அவர்களுடைய முடிவை அவர்களே நிர்ணயிப்பதன் முதல் காரணம் என்னவென்றால் இந்த ஒன்பது துவாரங்கள் ஒவ்வொன்றாக நமது உடம்பை அடைக்கப்படும் பொழுது நம்மால் இறைவனை பார்க்க முடியுமா நமது கண் பார்வை இழந்த பிறகு நம்மளால் இறைவனை பார்க்க முடியுமா அது இவர்களுக்கு ஒத்து வராது இறைவனை பற்றிய பாடல்களை பார்க்க நம்மால் பாட முடிய முடியுமா வாய் அடைக்கும் பொழுது நமது செவிகள் அடைபடும் பொழுது இறைவனை பற்றி கேட்க முடியுமா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த சூழ்நிலை இவர்கள் மனத்தளவாலும் இவர்கள் எண்ணியதில்லை இருக்கும் வரை இவர்களுக்கு இறை உணர்வு தான் துணை எனவே தான் இந்த ஒன்பது துவாரங்களும் ஒன்றாக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையிலேயே இவர்கள் இறைவனடி சேர நினைக்கிறார்கள் ஒன்னுள்ளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய் ஒக்க அடைக்கும் போது உணர மாட்டேன் உன்னை உன்னை பற்றி உணராமல் விட்டு விடுவேன் ஒவ்வொன்றாக இந்த துவாரங்களை நீ அடைக்கும் பொழுது நான் உன்னை உணர மாட்டேன் புண்ணியா உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகளூர் மேவிய புண்ணியனே எழுந்து வந்துட்டார் புண்ணியா உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் எழுந்து நடக்கிறார் உன்னடிக்கு உன்னடியை நோக்கி நான் வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என ஏற்றுக்கொள் புண்ணியா உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகளூர் மேவிய புண்ணியனை என்று பாடி திருப்பூம்புகளூரில் எண்பத்தி ஓராவது வயதில் சிவ ஆனந்த ஞான வடிவாகி இறைவன் திருவடி நிழல் அடைந்து பேரானந்த பெருவாழ்வு எழுதினார் நம் பெருமான் திருநாகர்த்த சுவாமிகள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறையும் அவர் கூறிய சில கருத்துக்களையும் உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மட்டத்தை மகிழ்ச்சி அடைந்து நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்